ninaomba maofasi ya wetu waweze kuingia pale ndani watuletee mwili wakati tumesimama na hapa tupatiwe jia maofasi ya wetu wa Nakuru East Region naomba waingie watuletee mwili ninaomba wale wako huko tuingie ndani tafadhali tuingie tuingie ndani
naitwa hukumuni roho ni ninaamani Kwa ako Yesu twasimama Ndiye mwamba ni salama Ba Ndiye mwamba ni salama Oh Ndiye mwamba ni salama Oh na kwa ako Yesu nasimama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye Kwako Yesu twasimama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Oh haleluya haleluya Kupenda twa kupenda baba Kupenda twa kupenda 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 twa kupenda Bwana twa kupenda twa kupenda Tena twa kupenda twa kupenda Twa kupenda twa kupenda Twa kupenda twa kupenda Twakupenda twakupenda na chaku tumaini sina bila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha na chaku tumaini sina bila damu yake Yesu sina Amen. Bado tunaendelea kungojea uh, mwili uweze kutoka. Tuendelee kungojea. Sim, 
namba Yesu 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 na mwamini nimemwona dhabi sema Yesu 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 yutamani hadi zake kwe sema Yesu 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 Namwamini nimemwona dhabiti Yesu Yesu yudamani hadi zake kwe twende stanza 3 kumtege semea mbokozi wangu ta kabisa kwake daima kwake daima napata uzima na hama nimba Yesu 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 na mwamini nimemwona dhabi niwa sauti kidogo Yesu Yesu Yudamani ahadi zake kwe Tunarudia chorus Yesu Yesu na mwamini nimemo na dhabiti Yesu Yesu Yudamani ahadi zake kwe stanza mwisho na furahi na furahi kwa sababu nimekutegemea Yesu mpendwa Yesu mpendwa na rafiki uenda minda wangu Yesu 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 yudamani ahadi zake kweli Yesu 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 na mwamini nimemwona dhabiti Yesu Yesu Now 
wa minguni niki na wewe pamoja pamoja na wewe pamoja pamoja na wewe la bo wa minguni Ninataka tukaweze uh, kupata nafasi ya kuomba. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi hii. Watu wametoka mbali, wengine wamelala hapa karibu. Na tunashukuru Bwana ametupatia nafasi nzuri ya kuweza kumaliza safari hii ya mtumishi wake. Uh, pia nataka kuwajulisha kwamba we, we are life uh, kuanzia hapa mochari mpaka nyumbani. Na labda kama ungetaka link ya what is happening utumie marafiki zako nimeituma kwa wall ambayo imekuwa ikishughulikia mambo haya unaweza ipata hapo na utumie marafiki zako wale ambao wako mbali waweze kufuatilia. Nataka kualika Leverend John. Leverend John ndiye amekuwa mchungaji wa Pastor Kariuki kutoka utotoni na tunataka kumpatia nafasi akaweze kutuombea kabla atujaanza kuona mwili karibu sana Leverend Stand Bishop <coughs> Chantu Ombe Mungu wetu na baba wetu tumekuja bere zako tukiwa na unyenyekevu wa moyo mm. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe ndio umefikisha siku hii na tunasema ni asante kwa sababu wakati tulianza hii safari ulikuwa pamoja nasi na hata siku ya leo Mungu wetu tunaona uko pamoja nasi. Tunakuomba Mungu wetu tunapoendelea na safari hii ukae pamoja nasi ndio utufarinji, ututie moyo na utu, 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 utuweke ngumu baba wetu wa mbinguni. Tunasema ni asanti kwa yale yote umefanya miongoni mwetu. Baba wetu wa mbinguni haikuwa safari uh, uh, ilikuwa safari nzito lakini kwa sababu ulikuwa pamoja nasi Baba wetu wa mbinguni tumekuja ubali huu. Baba wetu wa mbinguni kutoka hapa tunakuomba uendele pamoja nasi na utupatie neema ya kusidikisha dugu wetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. 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 Asante. Uh, ninataka tuanze kuona mwili huu na kama vile nimesema tutaanza na ma, maaskofu wote ambao wako hapa. Baada ya maaskofu tutaenda kwa maofisi na wachungaji kutoka hapo marafiki wote ambao wanaweza kuona mwili watakuja wauone na tumalizie na familia. Kwa hivyo ninaomba uh, tufunguliwe tafadhali tutapita hivi uh, tukikuja hivi uh, na watu wa Red Cross nafikiri watakuwa tukaribu hapa hivi ndio waweze kutusaidia. Asante. Chaku to my sinna Hira damu ya Yesu Sira we mawa kutosha Dambi zangu kuziosha Oh, kwa ko Yesu nasimama Mwamba ni salama Diye mwamba ni salama Diye mwamba ni salama Majia yangu iwerefu Unipa 
Mawi mbi ya kini pika Uvu za keri Zolanga kwa ko yesu na simama Die mwambani salama Die mwambani salama Die mwambani salama Kwa ko yesu na simama Die mwambani salama Die mwambani salama Die mwambani salama Macha kutu mairi sina Damu ya ke yesu Sina we mawa kutosha Kwa ko yesu na simama Mwambani salama Die mwambani salama Die mwambani salama Tiga ware mwena wa koke do Herera Doshia goraya kwa Neshigya hotire Tiga wajara gerio Kajera gatere Mode meke kaga Nego nyone wega Igoro neoma odo Mode me wega i wega na
na pale kinamba kwa junction hapo na tukitoka hapa wale wako na magari msikimbie sana tutatanguliwa na gari ya mwili ikifuatiwa na gari ya bishop kioko kwa sababu ya, 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 ya barabara kwa hivyo wote wako na magari msubiri mpaka gari ya mwili itoke hapa ikifuatiwa na gari ya askofu na maaskofu hao wengine kisha si, kisha sisi wengine tutafuata tutasubiriana hapo sisi wote ili tuonyeshe jinsi ya vile tutakavyoingia pa, pale nyumbani kwa kupumzisha uh, mpendo wa wetu ofisia karioki. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Namuita mchungaji. Na wale na wale ambao mko na magari labda kuna watu wetu hapa ambao hawana magari ya kwenda kule nyumbani kinamba kama una gari na labda unaweza kutusaidia kubeba watu kadhaa unaweza kuniona ili tukuonyeshe na wale pia hawana magari mtatuambia ili tuwashughulikie tuona kama kuna watu ambao wataweza kuwabeba mpaka hapo kwa hivyo kama una gari na kama una gari rudi kwa gari yako watu wa familia waangaliwe na wale waangalizi tulisema wawe tayari kuangalia na kuwa pamoja na wao wasiachiliwe kukaa peke yao kwa hivyo tafadhali waangaliwe vizuri na itakuwa ni vizuri na warudishwe kwenye magari yao. Nitaita Reverend Duo aweze kutuombea ili tuweze kuanza safari ya kurudi nyumbani. Santeni. Santeni. Tuamini na tuombe. Baba tunakushukuru kwa siku hii ambayo wewe umeufanya. Na lako ninasema kwamba tutafurahie katika mambo uliyoyafanya. Hata tunapotoka mahali hapa tukielekea mahali pale tunaomba kwamba uwepo wako utaambatana pamoja na sisi. Tunaomba kwamba msaada wako utakuwa sehemu yetu. Tunaomba kwamba nguvu zako bwana wajabu zitakuwa nguvu zetu. 
kwa sababu ya utukufu wa jina lako tunainukia hila na mipango yote ya muovu shetani tukitangaza ushindi siku ya leo kwa sababu ya utukufu wa jina lako pokea sifa na shukurani na katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini amen
Tumesema kila mtu atapewa nafasi ya kutazama kile ambacho kinaendelea. Tutakuwa na kufungua hizi hema. Kule nyuma kuna miti, kuna watu tunaweza wanaweza teremka huko. Tutafungua hizi hema ikiwezekana ili watu wetu wote waweze kushuhudia ambacho kinaendelea siku ya leo. Tumekuja kumsidikiza njoli wetu overseer wetu. Kwa hivyo tunataka kila mmoja ashuhudie kile ambacho kitaendelea. Tumesema hema ya hapa katikati. Asha, Asha madam, uangalie sana sana kwa sababu kuna watu ambaye hawajakuja. Na unaweza ulizia hapo kwa kwa kwa, kwa mama bishop mwai. Uulize mtaelezwa na na na, na Reverend Joe. Ni watu gani wa familia hawajakuja wazazi na the immediate family hizi viti viketi hizo zisikaliwe. Hatutaki kumsimamisha mtu. Najua ndio wanawasili sasa. Kwa hivyo msigetie mwenyewe wazazi Mwenyewe wazee, mwenyewe brothers and sisters ambao wamefiliwa viti. Ninajua familia ni kubwa lakini wazazi wawekewe viketi hapo na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo Asha, madam utashughulika hapa utauliza maswali maili hapo kwa kwa, kwa Reverend Esther na, na, na Reverend Joe wakiwasiliana hapo na Riz ili watu wote wa familia tujue wamepata viketi na itakuwa ni vizuri. Wachungaji ile hema iko kule ni ya wachungaji kutoka hapo gari iko wachungaji mnaweza keti hapo tulisema ni ya wachungaji kwa hivyo na tulisema wachungaji wakija hatuta kubali wa
tutapeana kipaza sauti kwa kiongozi wetu ambaye atatupeleka hapo pengine they are ready kwa hivyo tutasimama tuta wote maskofu wetu wanaingia kwa uh, praise and worship kidogo tusimame tusimame wote sasa maskofu wetu wanaingia maskofu wetu wanaingia gari ifunguliwe pale na na ma, uh, overseers especially overseers sasa tutasubiri ili tupewe maagizo hayo mengine na askofu uh, uh, Steven Kioko ambaye atatuongoza hapo karibu askofu asante uh, ninaomba zote tusimame kama una uwezo wa kusimama alafu wakati uh, bishops wetu na maofisia wanapoingia uh, tutakuwa tukiongozwa na wimbo ambao unasema kazi yangu ikiisha hapa duniani na zote tutasaidiana pamoja na pray, uh, praise team ili tuimbe pole pole atutakuwa na haraka pole pole baadaye wakati watakapofika hapa watakuwa na laini mbili uh, maofisi ya wetu wataenda wachukue mwili walete pole pole ndio mabishop waweze kuipokea hapa baadaye tutaweza kufungua kwa neno la maombi kwa hivyo ninaomba tupatiwe wimbo karibuni Kazi yangu ikisha dhamini kiokoka na kuba kutoa ribika nitamjua mokozi nifika poga boni atakuwa kwa kwanza kuni Thank you. 
Mungu tukiwa tume tulia zote na tukiwa tumesimama ninaomba hii maua iweze kuwekelewa Asante Thank you Thank you Asante kwa tumesimama hivyo nataka kumwalika uh, bishop uh, Moses Mukura ili aweze kutufungulia kwa neno la maombi. Ningetaka tuamini na tuombe pamoja katika jina la Yesu. Baba wetu wewe uliomba nchi na bingu na ukaomba mwanadamu tunakukaribia na kukuja mbele zako ambalo hatuna budi kusema kama neno lako linavyosema katika Yohana tatu mstari wa 30 ya kwamba kuna budi uinuliwe nasi tukaweze kunyenyekea na hapa Bwana Mungu mwenye neema ukaweze kutusaidia tunapoanza ibada hii ya leo tunaomba uwepo wako kwa sababu tunajua hatuwezi kama hutakuwa nasi sasa hivi tunaingia katika ibada yote tunaomba Bwana uwepo wako wale wote atakao husika ukaweze kuongoza na zaidi ya yote tunaomba wingu na amani likaweze kutawala mahali hapa hasa ukaweze kufariji familia mke wa mtumishi wako familia wa karibu bwana kwa wafariji tunakapokuwa tukiana na ibada na ukanena nasi kwa sababu we hunena na watu wako wakati umewakusanyisha pamoja hiyo bwana utubariki tunapoanza katikati na mwisho katika sifa katika kuabudu katika neno katika utangulizi katika sadaka kila jambo likuletee utukufu nazo baraka zikaweze kuwa juu yetu kwa hivyo bwana tunaomba uema wako kanene nasi katika hali zote na ni katika jina la baba jina la mwana na roho mtakatifu nimeomba na pia nimeamini amen, amen. asante ninaomba maaskofu na wachungaji na wake wa maskofu tuweze kupata biti zetu mahali hapa ninaomba tafadhali Leverend uh, Ibrahim tafadhali elekeza maskofu mahali wataketi pamoja na maofasia ninaomba tuweze kupata viketi zetu wale wengine tunaweza keti wale wengine kama una mahali unaweza kuketi unaweza kuketi ninaomba maofasia wapatiwe nafasi yao mabishop wake zao wapatiwe mahali ambapo wanaweza kuketi wale wengine tunaweza keti kama una mahali pa kuketi unaweza pata mahali pa kuketi nitamjua nitamjua nikibona uso kwa uso sana kuna magari ambazo wenyewe wanaulizwa akaweze kuziondoa kwa sababu zimezuia zingine KBN 073S na KCM 509K tafadhali unaweza kuenda pale na usiende peke yako tafuta mtu mmoja ama wawili muende pamoja na yeye 
na inaweza kuwa vizuri asante uh, kwa maskofu ambao wako mahali hapa uh, apostle ambaye ni baba wetu uh, katika maeneo haya na katika dini letu la pefa maofasia ambao wako mahali hapa malevrens watungaji watu wa serikali uh, watu wa familia marafiki wote na majirani ambao mumefika mahali hapa ninataka kuchukua nafasi hii ambao ni ya kipekee niweze uh, kuwasalimia nyote katika jina la Yesu Kristo amjambo Bwana Yesu asifiwe sana ninataka kuwakaribisha wote ambao mumetoka mbali na karibu ninajua kuna wengi wamesafiri kutoka mbali na wengine wamesafiri kutoka karibu wengine labda wamelala maeneo haya ili tukaweze kuja pamoja tukaweze kusimama na familia hii na tukaweze pia kusimama na kanisa uh, ya pefa na majirani tukaweze kufarijiana ninajua kwamba kila mmoja wetu ambaye hako mahali hapa jambo hili limemguza na kwa hivyo zote watumishi wa Mungu majirani marafiki Aa, na watu wa familia tumekuja zote tukaweze kufarijiana na pia tukaweze kutembea pamoja katika aa, safari hii ya mtumishi wa Mungu na kwa hivyo tunapoendelea tunapoendelea ninaomba tafadhali tuendelee kujitia nguvu ninajua kwamba Bwana ataendelea akutufariji na mambo haya yote tutaweza kuenda vizuri kwa utukufu wa Bwana. Leo tumechelewa kidogo kwa sababu programu yetu ilianza pale mochari na tukajikuta kwamba uh, kwa sababu ya kutoa mwili na mambo yale mengine tumechelewa na kwa hivyo tutaweza kuenda haraka kidogo na wale ambao tutawapatia nafasi ya kuongea mahali hapa tunaamini ya kwamba hawatatumia muda mrefu na pia hawataitana sana ili tukaweze uh, kutumia muda ambao unafaa na itakuwa vizuri sana. Kwa hivyo ninataka kuanza na kuita familia na kabla ya hiyo kuna mtu ambaye amepoteza funguo ya gari. Kama umepoteza funguo ya gari tafadhali unione na funguo yako na itaweza kuwa vizuri. Nataka tuanze speeches zetu na ninataka kualika watu wa familia ambao Uh, tutawapatia nafasi ya kwanza waweze kutoa speeches zao na ninaomba nikiwaita sijui kama wako mbali nikiwaita tafadhali waje na tutaanza na ndugu anaitwa Clement uh, asante asante praise team tutawaita baadaye thank you for good work mumetuelekeza vizuri asante asante god bless you ninataka kuita Clement Mudhe kama ako karibu ninaomba tafadhali aje hapa na watu wa mitambo nipatiwe microphone nyingine uh, ili tupatie ndugu yetu aweze kutoa speech yake asante uh, thank you naomba nipatie microphone nyingine office ya kashwiri na naomba tafadhali jackson nisaidie hapo eh, asante lete Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Clement Mudhe kama vile mmesikia. Na alijerara hapa ili mjomba wake. Samba ni mtu mbeishi naye. Anakuwa mnyenyekevu. Amekuwa mtu wa kuishi na watu. Na pia hii kifo imetupiga sana. Ijapo kuwa tuna naamini kabisa ako mbele ya Mungu na wako na Mungu hivyo atatukua na husuni bado roho zetu zinatumaini tutaja kukutana naye tukiishi vizuri na kumwamini Bwana hivyo ni kijana amekuwa akiwa mpole kijana ambaye amekuwa akiwa mwaminifu kwa familia amekuwa ana amekuwa akiishi na, na familia yake vizuri 
hivyo na pia tumewashukuru sana kwa kuja kushirikiana nazi kutufariji hivyo tumewashukuru sana na Mungu awabariki Asante sana um, Clement um, kwa hiyo speech nzuri nataka tupatie uh, mwingine ambaye anaitwa Jubuna ninaomba tupatie Jubuna ninaomba uh, Jubuna kama ako karibu tafadhali Duncan Jubuna wa familia pia ninaomba haja hapa na yaweze kutoa speech yake na familia wana presentation wale familia ambao wana presentation ninaomba waanze kujipanga ili tuweze uh, kuwapatia nafasi Asante sana Bishop uh, karibu sana pamoja na mke wako ninaomba Reverend Thuo muonyeshe uh, Bishop Mali ataweza kupata kiketi karibu sana Duncan Asante sana Kwa vile mmesikia majina yangu ni Duncan Jona mimi ni mmoja wa familia ya uh, kina Kariuki Kariuki ni ndugu yangu na ni mtoto nimejua kwa miaka karibu 29 kwa hivyo ni mtu nimekaa na yeye na ni mtu ako na utu sababu hata wazazi wake wasichana wao kiseme wasichana wao sababu ndio wako mbele yake ni mtu anajua kusaidia watu kabisa vile tume, tumeishi na Kariuki e, kwangu mimi nikisema kuna mtu ameenda kwa maana kwa hii familia anaitwa Kariuki tumesaidiana kutoka bali kutoka utotoni baka dakika hii amekuwa mtu mkubwa amekuwa na familia ni mtu alikuwa anani consult na kila kitu akitaka kufanya kitu lazima anipigie simu kutoka nyumbani mimi naishi huko Tinganga aniulize ananiitaka baba baba hii kitu tufanye nini nikimwambia kitu hatutafanya ama asifanye ananisikiliza na kusema ukweli huyu dugu vile ile biashara amefanya ile mambo amefanya kwa Mungu itaonekana na ni mtu mcha Mungu sana sababu wakati alienda shule ya ya hii kazi yake in fact alikuwa ananiuliza baba mimi hakuna kazi nyingine sasa nitafanya hata kama nitafanya biashara nita timiza hii ya Mungu na mimi namwambia ndio nilikuwa namuelezea namwambia shikiria na usiache. In fact hata kitu ya uzuni sana kale bili tulikuwa na yeye. Na kuna jambo aliniambia, sorry. Tulikuwa tunachija na yeye hapo. Lakini kuna kitu aliniambia next December wewe ndio utaenda kununua kuni. Hii kitu inani, inaniingia kwa moyo sana sababu nikashidwa hii kitu alikuwa ananiambia baba hii kitu na sasa sio mimi nitaenda kununua. Disemba wewe ndio utaenda kununua. Tarehe bili mwezi. Kamwambia hakuna shida. Bakati hata mama Alice na mama mama Joan akaniambia tutaenda na wewe. Sasa siku kadhaa ndio nilikuwa nafikiria mafikira yangu nyuma nikaona kweli. Hii kitu Mungu alikuwa anatuficha hata afadhali hivyo huwa anatuficha sababu sasa hata hatungekuja hiyo siku kuu tulikuwa tunakuja kama tungejua itaendelea hivi na nashukuru sana kwa yote yamekuja na Mungu amjalie na muendelee kutushikilia kwa hii familia tafadhali Asante sana uh, Duncan Duncan Asante God bless you nataka tuweze kuita moja wa rafiki wa karibu sana mchungaji ambaye walikuwa karibu sana na uh, mtumishi wa Mungu uh, ofisi ya Kariuki na sio mwingine ni Reverend Kimodo Reverend Kimodo mahali ulipo ataweza uh, kuongea kama rafiki na pia kama jirani kwa sababu walikuwa marafiki sana tafadhali Reverend Kimodo uh, jo hapa Bona sikiwe. Kwa 
ndani ya Gosho mimi naita Robert Kimova na nimeokoka kwa familia ningetaka tukusema Mungu atawaangalia kwenye sasifia sitaweza kuongea mambo mengi tutataka tu Mimi ni pamoja pamoja na marafiki ambao tunakuwa pamoja na mtumishi wa Mungu na mwanajua Mungu wetu atatubariki. Ni safari mrefu. Sitaweza kuongea. Yale ambao mtumishi wa Mungu Revelet Karioki amenisaidia kwa huduma zaidi kama kuna kitu ngoja kidogo mtu ambaye ameni encourage Revelate Na ninajua ni hivyo kwa hao wenzangu ambao mmeona hapa
Asante, asante wachungaji wakiongozwa na Leverend uh, Kimogo ni marafiki wa karibu wa tumishi wa Mungu na tunashukuru kwa sababu ya wimbo huo kwamba uh, ni wimbo mzuri wa kusema apumzike na apumzike na amani. Ninataka tuweze uh, kualika uh, familia walikuwa na presentation kama hao walikuwa wanataka kuleta presentation wako karibu na wanapojiandaa oh, muko karibu muko tayari all right nataka kuwapatia nafasi uh, kujeni asante uh, dada zake ndugu zake nataka tuwapatie nafasi waweze kuleta presentation yao ninaomba microphone all right asante masha good wamejitia nguvu kabisa na tunashukuru Mungu I'm 
Asante ni sana situpigie hii familia makofi mazuri wa sababu wamejitia nguvu Asante sana God bless you Asante msaidieni Msaidieni tupole pole Msaidieni tupole pole Right Pole pole tu Asante Tunapoendelea um, Tunaendelea vizuri tunapoendelea nataka kuwaelezea jiografia kidogo ya maeneo haya in case mtu angetaka mahali pa kusimama um, pande hii yetu ya nyuma tumetenga kwa sababu ya mabishop wetu ambao wako mahali hapa hapa nyuma hivyo kuna mahali ambapo tumetenga kwa sababu ya mabishops alafu maeneo yale tuna boma mbili ambazo tumetengea a uh, dada zetu wa mama wote katika ile boma iko pale na hii nyingine iko hapa juu hapo ndio wa mama wanaweza uh, kusaidika uh, wazee wale ambao tuko hapa pale nyuma hivyo kuna mahali tumetengeneza kwa sababu yenu unaweza teremka pale nyuma na utaweza kusaidika Amen. Asante. Nataka niweze kualika family uh, fa, uh, I mean in law wa ndugu yetu ama mchungaji Kariuki na ninataka kuje hapa Peter Mwangi. Peter Mwangi mahali ulipo. Nataka kupatia nafasi. All right. Okay. Anakuja hapo pale ninaomba nipatie microphone. Asante. Uh, Peter Mwangi. Thank you. Thank you, sir. God is good. Yeah, to say amen. Uh, and all the time. God is good. And that is his nature. Amen. Amen. Uh, naito Peter Mwangi vila mbesikia. Na hili jambu wakati nilitupata. Mwenyewe nilitupata. Lakini mungu wako na mungu. Uyu Reverend Karioki. Nikuwa tunazoya kumita basi. Kama familia. Tumewa pahali moja. Na inaweza sitaka kusema hapa Bila hini contradiction Kwamba kama kulikuwa kuna mtu Very humble It is this man of God Na kwa familia Tumetoka mbali Kwa sababu 
Viz kama mama Joan mimi nimekaa naye kwangu almost 10 years na tumekuwa pamoja naye kama familia na wakati walipatana na Reverend Kariuki hiyo familia ilikuwa cemented hata zaidi so hata watoto wangu he was a cheer leader for them hakuna kitu wangefanya kwa maisha bila kuconsult ye kwa hivyo alikuwa mtu wa maana sana kwa familia na tukiaga hata ukwe bila Reverend Kariuki hatungeweza kwenda kwa hivyo ndipo kubwa na ninasema vile Mungu anaishi juu mbinguni hata kama amegunjika najua hapo pamoja nasi bwana azikiwe na ninataka kuambia Riz kwamba uh, ile maono yote Reverend Kariuki alikuwa naye i know she will make it na Mungu atampatia nguvu na hata watoto ile maono walikuwa naye watafika tu kwa sababu ya Bwana. Bwana asikiwe. Na nikisema hivyo nataka kusema nikimalizia uh, ninajua ni ngumu lakini Mungu ametupea neema tumekubali na atupe nguvu. Ningetaka kuambia Liz kwamba asimame na kwa imani kwa Bwana. Kwa sababu kupitia yeye yote atatuwezesha. Bwana asikiwe. Kwa hivyo sina mengi ya kusema kwa sababu ya wakati na, na pia my brother here reverend pia ni well utakumizi lakini mungu wa likumizi sana wana asikio asante uh, wana pita hameongea vizuri kama in law uh, katika familia hii asante and to bless you nataka tuingie katika sehemu ingine nini wambia tutaenda araka kwa sababu tunataka kupatia na fasi kanisa ili waweze kuwa na wakati mzuri nataka nipatie um, chief uh, area chief kama hako ninaomba tafadhali haje ili aweze kututambulisha wale wengine kama MCA hako na kama tuna our area MP uh, ninaomba uh, bwana chief mahali alipo haje tafadhali uh, tusitumie muda mrefu kwa sababu wakati wetu pia umeenda sana karibu Bwana asikie wachungaji wote walioko hapa siku ya leo. Ah mabisho kanisa la Yesu Kristo Bwana asikie. Ah kwa majina yangu naitwa Kiamwai jina la kazi. Ah nafanya kazi na ofisi ya chief kama representative wa area hii. Ah nimesimama kwa sababu chief atakuwa pamoja nasi siku ya leo na ameniambia nilete la bilabi zake. Ah alafu ni wakaribisha katika kijiji hiki wale ambao hamjakuwa katika kijiji hiki hamjafika na wakaribisha siku ya leo. Ah nikiongea kidogo tu kuhusu Kariuki amekuja tumekuwa pamoja na yeye hii kijiji na amekuwa mtu ambaye anapenda maendeleo. Tumeshikana na yeye siku nyingine wakiwa na baba Grace wakalete maji pande hii. Kwa hivyo tulikuwa tumeanza step. Nikawaje hapa tulikuwa tunamjua kama pasta hatukuwa tunamjua jina lingine tunajua Mungu na yeye amempenda kama vile tulikuwa tumempenda na hata yeye Mungu anapenda watu wazuri. Uh, pasta amekuwa mtu mzuri kwetu. Na hatuna mengi ya kusema. Uh, mimi sitakuwa na hiyo nguvu ya kualika wa MCA najua kwa area hii hata nimejua uh, utamkaribisha. Asante sana. Asante asante. Pigieni makofi mazuri. Asante asante sana. Uh, katika uh, pefa maeneo haya tuna mchungaji ambaye pia ni assistant chief um bado umesahau all right ah nimesahau kitu kwa watu wa eneo hili nimewambua niwajulishe kutakuwa na mkutano wa dio uh, jumatatu pale kwa wanao wanao jua mambo ya hospitali tutakutana hapo ili tupate kuzemesha sana Mungu awabariki ah ya yeah. asante asante nataka kuandika mchungaji uh, Mwangi Mwangi ni mchungaji wa maeneo haya na alikuwa pia chini ya ofisi ya Kariuki na yeye pia ndiye alikuwa secretary wake wa district na ni area chief na kwa hivyo nitampatia nafasi hiyo aweze kututambulisha uh, gazio ingine kama ataweza karibu sana uh, pastor Mwangi asante askofu Bwana Yesu asifiwe ya wacha ni fanye vile nimeambiwa nifanye na ningetaka kuuliza kama 
biashara ward uh, MP, uh, area MCA kama ako mkaribishe mahali hapa uh, vile vile waheshimiwa wengine ambao ni mlengo wa kisiasa kama wako nachukua hii fursa kuwakaribisha na naona kama hawako na ni sawa tutaendelea may god bless you okay asante um MC alikuwa ametumana na akasema atachelewa hapo na mahali alikuwa ameenda kwa hivyo kama nafasi yake itapatikana masaa hiyo mengine tutaweza kumpatia nafasi kuna gari inaulizwa uh, driver wake aende pale kwa hiyo gari na tumesema ukienda unaenda na mtu mwingine KCK 408E kama hiyo gari ni yako tafadhali uh, enda na mtu mwingine hapo muweze kuona vile mtaweza kuiondoa ili tuweze uh, kusaidiana katika upande huo. Nao, ninataka tukaweze kutamatisha kipindi hicho cha speech na familia uh, tutawapatia baadaye uh, tributes. Nataka sasa tukaingie katika kipindi kingine ambacho ni kipindi cha kanisa na ninaomba tafadhali tuweze kusimama zote kwa miguu yetu kama tutaweza ninaomba tutusimame kwa miguu yetu kama tutaweza uh, tafadhali naomba tuweze kusimama kwa miguu yetu uh, sisi zote ninaomba uh, Leverend Mwaniki aweze kuja mahali hapa ili akaweze kutufungulia kwa neno la maombi tunapoingia katika kipindi hicho kingine praise team ya kutoka town cathedral ninaomba tafadhali muweze kusongea mbele ili tuweze kuingia sasa katika kipindi kingine cha kuweza kumwabudu bwana kama unaweza tafadhali simama reverend uh, mwaniki charles ninaomba tufungulie kwa neno la maombi asante tuende baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru sana wakati wa asubuhi ya leo kwa sababu ya vile Bwana ulivyomwema. Umetuleta katika kikao hiki ili Bwana tukaweze kufanya ibada ya mwisho ya mtumishi wako Reverend Kariuki. Tunaomba neema yako katika ibada hii. Tunaomba nguvu zako katika ibada hii Bwana. Tukadile Bwana kuatia moyo wote ambao wameguzwa na jambo hili Mungu. Tunaamini ya kwamba kupitia ibada hii jamii wataweza kufarijika na wote ambao Bwana wamekuja katika mazishi haya siku ya leo. E Bwana mwaminifu na mtakatifu utawahudumia. Kwa sababu katika ibada hii Bwana tunaamini kwamba utatunenea. Na unaponena Mungu mfalme wa amani neno lako linaleta faraja. Unaponena Bwana kupitia neno lako wale ambao Bwana wako chini utawainua. Tunaamini ya kwamba kupitia neno lako walio wagojwa siku ya leo Bwana utaweza kuachilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa sifa na tunakuabudu. Sante kwa ajili ya kila mmoja atakayehusika katika ibada hii. Bwana wa uzima tuwakabili mikononi mwako. Tukiamini ya kwamba Bwana utawatumia na utawasaidia ili kila mmoja kaweze kusema na kunena yaliyo mahusia yako. Utukuzwe na uabudiwe. Waombo kaweze kutufanya kitu kimoja ili ibada hii baba wetu wa mbinguni kakubarika mbele zako ili tunapomalizia na tukapokuwa tukiondoka mahali hapa tukaweze kuondoka na baraka zako pokea sifa na utukufu wote kwa sababu ni Mungu mkuu kwa jina la Yesu Kristo paomba na kuamini amen amen, amen. 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 tuseme amen Bwana Yesu asipiwe ninataka sasa tujitayarishe ili tukaweze kumwabudu Bwana Uh, Mungu anapaswa kuabudiwa wakati wote uh, na kwa hivyo hata wakati huu ambao ni wa machozi tunahitaji tukaweze kumwabudu Bwana ninaomba tafadhali ugeukie rafiki yako msalimie na umkaribishe katika ibada hii ninaomba tu ugeukie mkaribishe uh, msalimie kama unaweza kujua jina lake ni vizuri ujue jina lake ili tukaweze kuingia katika kipindi kingine cha kuweza kumwabudu Bwana Bwana Yesu asifiwe 
Hebu nifungie mkono Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Upande huu Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninataka tukaweze kuandika uh, kikundi chetu cha praise team wakaweze kutuongoza na kumwabudu Bwana. Baada ya kumwabudu Bwana tutaweza kumsifu Bwana tunapoendelea katika ibada sasa ya kanisa. Karibuni sana praise team. Bwana Yesu asifiwe. Ile mkono wako juu hivi. Ile mkono wako juu hivi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Tunashukuru kwa siku hii. Amekuwa mwema. Hii ni Pefa Cathedral Naivasha. Ah, tunashukuru Mungu. Maana amekuwa mwema. Nikisema kidogo kuhusu Pastor Karioki amekuwa one of us katika kanisa letu. Huko ndio kule aliguzwa mpaka akawa akasonga so tukiwa hapa katika roho katika mioyo tunalia tukijua kwamba mtu ambaye ni wadhamana sana mtu ambaye mnasema kama mwana wa mberi mtoto wa mbele ambaye mnafuata anafaa kuonesha njia ametuacha tunalia tukamwambia bwana kwa Mungu atutie nguvu ya atusaidie so as we come together to worship god let us worship god in the lord tukisema so, kwamba yote ni kwa bwana na yote inawezekana karibu sana as we worship the lord
Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ibada kama ibada ile ingine na ninaomba tafadhali tujipeane na tumwabudu Bwana vizuri na ikifika ni kumsifu Bwana wacha tumsifu Bwana Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tafadhali wacha tumwabudu Bwana kwa sababu hii ni ibada kama ibada ile ingine ninaomba roho zetu siwe na amani na tuweze kumwabudu Mungu kwa sababu ye atabaki Mungu katika nyakati zote. Kwa hivyo tafadhali wacha tu endelee.
Asante sana Kuna watu wengi ambao wanataka kuongea Wengine wana nyimbo Wanataka kuimba Lakini wakati wetu uh, Autorusu tunge kubali Tuimbe na tuweze kushirekea Shujaa wetu Ambaye ametutangulia Lakini kwa sababu ya tuna wakati Wakufanya hiyo mambo yote Tafadhali mukiona tukizima uh, Kigosho hiyo Ni kwa sababu tunataka tuweze kufanya mambo yale mengine na tutaki tukae hapa the whole day. Ninataka tukaweze kupata tribute uh, kutoka kwa um, mke wa Leverend Joe ambaye atatoa tribute kwa sababu ya mke wa ofisi ya Kariuki na kwa hivyo ninataka kupatia nafasi hiyo. Alright, wakati anapo jitayarisha kwa sababu labda jiyo ninaona anajitayarisha pale Ninataka tukaweze kupatiwa yologis ama programs ambazo tukonazo Wale ambao wakonazo atuna nyingi ambazo zinaweza uh, kutoshea kila moja wetu Na kwa hivyo wale ambao mtaweza kupata ukisoma unaweza kupatia rafiki yako ili akaweze na ye kusoma Kwa hivyo tuna tribute, um, I mean tuna eologies ambazo azita weza kutoshea uh, sisi zote Lakini wale ambao wataweza kupata tafadhali naomba wapatiwe Watu wa familia, wachungaji ambao wako hapa pamoja na maskofu Ni naomba wakaweze kupatiwa wakati office ya Rono Anapo songea hapa ili akaweze kutosomea eology Yeye ni mtenda kazi pamoja Na ofasia uh, kariuki Na kwa hivyo tunataka kumpatia na fasi hiyo Ili akaweze kutusomea Yeology Ninaomba akaweze kukaribi hapa Ninaomba tuendele kupatiwa Ukisoma Tafadhali ukimaliza patia mwingine Na ye aweze kusoma Kwa sababu uh, ni viema Asante sana Karibu sana ofasia Yes, yes Asante sana kwa vile nimetajwa ninaitwa Office ya Fred Rono kutoka sehemu za Gilgi kwenda kazi pamoja na Karioke jini ya uongozi wa Bishop yetu Kiro katika eh, area hii ya Nakuru East na singetaka ni seme mengi kwa sababu tuna mengi ambayo tungesema lakini ningetaka niweze kuwaletea uloji ni kwa wale ambao wako na viji karatazi hizo uh, hayo mengine ambayo yako mbele ni mapicha na vitu vingi na kuna sehemu ambayo ni ya historia na fikiri hiyo ingekuwa katika nakala zetu za kanisa eh, lakini iringia katika hicho kichara, kichi karatazi lakini kile ambacho ninatoa ni uloji na nitazoma but Reverend Samuel Karioki Wamboi was born on 14th of February 1983 
in Tumberi Kiambu in Tumberi town Kiambu county he was the third born in a family of six siblings he was the son of the, uh, he was the son of Jane Wamboy brother to Lucy Nyakio Hananjoki Susan Wangari Mary Nyambura and John Mudei childhood in his childhood he was a very active and obedient to his parents and the neighbors education he began school at Jenga Karume primary school in the year 1990 to 1998 he later joined Riara secondary school in 1999 to 2002 initiation Reference Samuel Karaoke was initiated into manhood after completion, uh, completing his primary school education. Marriage. In 2009, he was united in holy matrimony, which was officiated by Reverend Patrick Keel. They are blessed with two children who are John Wambui Karaoke. I think with Joan Wamboi Karyuki, who was born in 2011, and Liam Victor Karyuki, who was born in 2017. Church. Being brought up in a Christian family, he was very active in Sunday school at a tender age and received many awards. In 2005, after receiving God's calling, he joined Mana Institute in 2006 where he graduated with a diploma in theology in the year 2007. In 2007, he moved to Naivasha and joined Pefa Cathedral. In 2009, he was elevated as an associate pastor under Bishop Daniel Mwai. He was ordained as an overseer on October 9, 2022. He was sent to Pefa Church, Modavia, where he served to the last with his beloved wife, Elizabeth Cardone. Death. On 20, 21st January 2023, the late Reverend Samuel Karyuki was active with, with his work. And at around 4.20 p.m., he entered his office where he collapsed. Workmates rushed him to Naivasha District Hospital, where he was pronounced dead on arrival. The Lord gave us reference Samuel Karaoke. The Lord has taken him according to his will. May the name of the Lord be praised and be glorified. Amen, amen. Thank you. Amen. Asante, Asante, uh, Officer Ronald. Metu.ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
this is the cubit of this favorite wife. So I'm going to read. My love, Samuel, I'm truly blessed to have shared my life with you and our beautiful children. You are a lifelong gift to us, and your sudden departure leaves a void that can never be filled. We loved you so much, and it is with this lot of pain that we want to agree that God loved you more. We had many plans, and with the help of God, I will carry all the dreams we had as a family. I know the heavens are happy to receive you, as you are a big star that shone light to many. May the Lord be with your soul as you start a new life. Rest in eternal peace until we meet again, my love. Asante situmu pigie makofi mazuri. Asante, asante, thank you, asante. Amen. Um, nataka tupatie msichana wake wa kwanza, ambaye ni John, naye aweze kusoma tribute yake. All right. Amen. Amen. We love you, Daddy, so much that God loves you more. I love you. Ninataka tukaweze kuingia kipindi kingine na nitamwalika Leverend um, Washira haje mahali hapa akaweze kutuongoza katika kipindi cha kumtolea bwana the zetu na kwa hivyo anapokuja ninaomba tukaweze kujiandaa ili kuweza kuingia katika kipindi hicho kingine ninaomba tafadhali um, mahashaz wetu 
tukaweze kuwa na point uh, moja mbili moja hapa na ingine hapa na ingine pale na ingine pale ndio watu watakuja tu wanaweka the view zao mahali hapo kwa hivyo wakati anapotuelekeza ashes ninaomba hizi vikapo siko hapa zitafutiwe viti mukaweze kuwekelea juu ya viti na msimame hapo wakati watu wanaendelea kuleta the view zao asante karibu sana asante naibu askofu kioko maskofu wetu baba yetu apostol the house of clergy wapendo wote na wasalimu bwana atoe sifa hamjabo amen nashukuru mungu kwa nafasi hii tumeelekezwa vizuri sana na sio mimi ambao nitapotesa muda kwa sababu tunaenda tumeelekea vizuri sana kama vile ni eh, our MC wa leo ama programa wetu wa leo amesema anaitwa Pastor David Washira na ninashukuru Mungu kuja katika dhabihu ya dugu yetu ninamjua kwa muda mrefu na diposta tuko hapa siku ya leo ni siku ya kipekee sana kumpumzisha dugu yetu ambaye hasa pia ni muhuduma kifo hakina husuni na kinachukua hata ofasia kinachukua mkumba kinachukua mdogo lakini kwa yote Mungu wetu anabaki kuwa Mungu. Nimeitwa nimekaribishwa tukaweze kuwa na wakati wa kutolea Bwana. Na katika dhabihu hii ya kutoa ni dhabihu kama zile zingine tumekuwa nazo hapo awali. Ni dhabihu kama hiyo ya kusifu, ni dhabihu ya kupata neno la Bwana na kuna maneno mawili Mungu aliongea katika kitabu cha kumbukumbu la Torati, mrango wa 16 mstari wa 16 mwisho na mstari wa 17 na nitaenuku yale maneno nita nitasema nita tu sitasoma lakini biblia inasema ya kwamba kusionekane mtu katika ibada ambaye ako mkono mtupu hiyo ndio jambo la kwanza Mungu alisema bwana Yesu apewe sifa na ikifika wakati wa matoleo watu wanaona kama sio ya kiroho nimekuja kusema hata kutoa ni kiroho bwana Yesu apewe sifa Bibiria amesema mambo mawili Mungu alisema hapo. Japo la kwanza kusionekane mtu katika ibada yoyote ambayo Mungu anatolewa dhabihu. Mungu uh, watu wanakaribia katika uwepo wa Mungu ambaye atakuwa mkono mtupu. Japo la pili Bibiria inasema hapo spa 17 na kila mtu atoe kuligana na uwezo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Hatujabarikiwa kiwango kimoja. Na wakati mwingine katika matoleo na katika sadaka watu huwa wamejipatia kiwango hata kanisani kwao. Na sijui kwa nini akija katika ibada kama hii unaona anapugusa kiwango yake. Ujue dhabihu hii ni maagano yako na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo vile umekuwa vile umeagana na Mungu wako huwa unafanya katika kanisa ambao unashiriki ni vizuri kujua hata hapa Utimisa ya yale maagano yako na Mungu. Biblia inasema hawa mambo mawili kusionekane mtu ambaye ako mikono mitupu na kila mtu atoe kuligana na kiwango chake na kuligana na uwezo wake. Bwana Yesu atubariki. Siaka hata matoleo tuseme amen. Bwana atubariki. Amen. Kama vile askofu amesema tutakuwa na strategic point kama sita. Tuko na wachungaji ambao walikuwa wameandaliwa na Pastor Julius ambao ni sita. Naona ka, oh wamesimama tayari. Oh, bwana wabariki. Tutakuwa na hii shoda iko hapa itasafu eh, hema hii. Kuna ingine iko pale itasafu hizi. Kuna ingine iko pale na ingine pale na ingine pale. Kwa hivyo kila mtu wako katika shoda ambayo inamkaribia. Asante asante mchungaji Julius kwa kunikubusha. Kwa wakati kama huu kuna mtu huenda hana pesa ambazo ni cash na ako na pesa kwa simu yake hatuna pebil lakini tulesha la wetu wa mkoa wa Nakuru East ako hapa nitapeana namba hii ambayo unaesatuma sadaka yako ama dhabihu yako kwa eh, kwa hii namba 0727044618 nitarudia ili kama unaandika uandike sadaka yako unaesa eh, kama uko nayo cash utoe pale kama hauko nayo cash iko kwa simu unaesatuma kwa hii namba 0727044618 na wakati tutakuwa tunatoa kuna hivyo nimesikia kwaya wameiba vizuri sana actually imechezwa na wacheza vyombo inasema ni salama rohoni mwangu 
Si tusimame sote tuabudu na hiyo ipo tunayopoendelea na kutoa. Tunaweza simama sote wanakwaya watuogose katika hiyo wipo na ili tunapoabudu Mungu tunaposema ni salama it is well katika kila hali it is well. 0727 Tusimame tuabudu Mungu na hiyo ipo tunapotoa. Hebu sote tukaweze kusimama kama hauna shida. Tusimame tu, tusimame tuabudu Mungu, tumwambie ni salama tunapoendelea na kutoa. Kila mahali kuna shodo na karibia. Sijui hata hapa pasta tunaweza pata moja pande hii. Judi kama tunaweza pata moja hii. Pande hii naona hakuna shodo pande hii. Nitupate hata tunaweza pata watu wawili wachungaji. Watu gani wawi? Na kuna kuna shida hata ya barabara. Askofu.
kwenye neno la kubarikisha matoleo haya
ambaye anasimamia wachungaji na anasimamia makanisa na kwa hivyo wachungaji ambao ni maofisia katika gazi hiyo ninaomba tafadhali waje hapa mbele wote kama wewe ni ofisia hata kama si wa pefa lakini uko katika gazi ya mwangalizi wa makanisa kama vile uh, mmoja wetu alikuwa ninaomba maofisia ya wote waje hapa mbele ili niweze kuwapatia nafasi na hawa wana wimbo baada ya Leverend uh, Alwanda ama ofisia Alwanda kuweza kusungumza machache wana wimbo ambao wataweza kuimba ninaomba pamoja na wake zao kama wewe ni mke wa ofisia tafadhali jo tu hapa ili tuweze kuwatambulisha wote pamoja maofisia wote uh, sio lazima uwe wa pefa ninaomba tuje hapa hata ile wimbo tutaimba sio wimbo ngumu ni wimbo ambao uh, sisi zote tutaijua kwa hivyo uh, officers together with your spouses uh, kindly just join us ili tuweze kuwa na kipindi cha kuabudu bwana tuna wimbo mmoja ambao tutawekewa pale lakini kabla tujawekewa ninaomba nipatiwe microphone officer alwanda amekuwa rafiki wa karibu sana wa office ya Kariuki na kwa hivyo ninamuomba aongee machache alafu baadaye tutaimba karibu sana nashukuru sana bwana Yesu asifiwe uh, tumesimama hapa leo tunapo waga rafiki shujaa wa imani tuliyefanya kazi pamoja na yeye katika dehebu moja uh, yeye na mke wake Liz ambaye yuko hapa tulikuwa tunaitana jina ya Kikuyu Muruna na mke wake angetaka nizungumuze na mme wake angeniita niambie Muruna ongea na yeye kwa sababu ya jambo hili inasikitika leo kwa maana tulitembea ndugu yangu tulishaurihana pamoja tuli ongea pamoja tulikula pamoja tulitiana moyo katika huduma hii. Leo hii iko hapa kumwaga rafiki ndugu yangu. Mwambia ndugu yangu aende salama uh, na Mungu abariki familia yake. Our uh, sister Liz pamoja na watoto. Bwana Yesu abariki sana. Siku ya wiki ya mwisho ilikuwa wiki ya shughuli nyingi. Walikuja kwangu na mke wake mahali tunafanyia kazi na maneno ambayo alituambia ya mwisho tukiwa na mke wangu yuko hapa na mke wake alituambia ya kwamba tumebakisha siku kidogo twende kanan na hayo maneno aliyoyasema akiwa na mke wake tulifahamu ya kwamba kweli kabisa wakati wake ulikuwa umefika wa kwenda kwa Bwana na hivyo my brother fair be well thank you asante ofasia alonda umeongea vizuri na umejitia moyo. Nataka tuweze kupatia maofisia. Ninaomba hiyo wimbo iwekwe ndio tuweze kuimba pamoja. Tukiongozwa na Reverend Jackson Ashwere. Asante.
God bless you. God bless you. Thank you. Together with your spouses, we really appreciate kuja kusimama na askari mwenzenu. Bwana awabariki sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya wiki hii. Tunashukuru sana. Ah, ninaenda nikitamatisha nataka kuatambulisha katika region yetu tuna directors wa ministries na ninataka kutambua directors wa ministries tu mahali walipo watasimama uh, director wa PMF uh, kiongozi wa wazee katika Pefa region uh, na Kuru East dio huyo uh, funga tu mkono wako asante bwana kubariki sana tuna director wa wamama katika uh, region yetu ya Nakuru East ninaomba aweze kusimama asante ndio huyo office ya Paris God bless you amen tuna director wa Sunday school katika region yetu sijui kama ako pamoja nasi uh, director wa Sunday school director wa Sunday school nafikiri hajafika Uh, kuna kikundi nataka kupatia nafasi tafadhali hata kama wakati umeenda sana uh, kikundi cha vijana huyu ambaye uh, tunazika leo ofisi ya Kariuki alikuwa director wa region katika ministry ya vijana na kwa hivyo hao kwa sababu wamefanya kwa karibu sana na wao wana tribute na ningeomba tafadhali uh, deputy pamoja na wale wengine waweze kuja tu kwa haraka ili waweze kusema tribute yao hawataongea uh, nataka tu kuwapatia tafadhali jioni tu hapa ili mkaweze kutoa tribute zenu kwa kiongozi wenu na ninashukuru bwana ameendelea kuwatia uh, nguvu nitapatia pastor Mwangi die ataweza kuelekeza hao wengine asante ninaona wanakuja thank you thank you god bless you asante karibuni nani okay amen pastor peter mwangi deputy director of christ region tumekuja hapa kuwakilisha our youths wote we are here to mourn and you rejoice our director a friend a mentor a person we looked upon on many things have learned humility and servanthood 
he was never bossy and he always asked for our opinion on every matter we had before us. But we should not mistake that for weakness. He was always firm in the decision making, which he displayed with a lot of wisdom. He was dedicated in his service as the director and always sort of ways of reaching our you uh, out to the youth. During our last meeting, December, he kept saying, and I quote, whatever we are planning, Nyinyin Diom time we met. On Saturday morning, he made a phone call to all of us and confirmed of the meeting which we had to we which was to be done on Monday, the meeting that will never be. We don't know how our meetings will ever be without you. You left in a uh, inexpressible place in our hearts. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit. They will left from their labor, for their deeds will follow them. Revelation 14 and verse 13. Blessed in peace, our director. God bless you all. To the school, see to appreciate um, uh, Ministry of Vijana. Mbayo ili kuwa inaongozwa na opasi ya kariuki. Uh, Bwana Yesu aweze kuwa bariki sana. Ninaenda ni kitamatisha. Uh, Nimesikia MCA ya mefika. Na kwa sababu masaha ya sasa siyangu. Ninaomba tu mahali ya lipo asimame afunge tu mkono kwa sababu uh, masaha yetu ya meenda. Nataku kutambua tu. Uh, niwe? Oka. Okay. <laughs> ninashindwa kama nitaongea uh, wapakati mafuta ya menena nilikuwa tu ninatetemeka nikiwa pale kwa sababu sio vizuri kwanza nitoe mabirabi zangu tena na niseme ya kwamba sio kawaida yangu kucherewa katika ibada lakini leo tumetembelewa na kamati ya afya kutoka bunge kwa sababu mnajua ya kwamba wiki ambayo imepita ama mbili kuna visa ambavyo vimekuwa vikitokea pale kwa hospitali yetu na hospitali iko katika wodi yangu ambayo ninasimamia niseme jina langu ni Joseph Mwangi Muraya zaidi ya hayo yote nimeokoka Yesu ni bwana na hudumu pale chini ya askofu wangu Bishop George Warue ama wamudhukumi na nafurahia sana kwa sababu nimemuona mahali hapa kwa hivyo hatujacherewa kwa sababu tulinuia imekuwa pale hata nimewaacha wakiendelea na uchuguzi, uh, uchuku, uchuguzi ili tuweze kujua kiini na vile tutakavyo rainisha eh, huduma za afya na mambo mengine kwa hiyo nimekuja kutoa habari zangu na niseme ya kwamba Bwana afariji familia mambo matatu ni kwamba we need to accept we need to advance then we need to yeah adjust you uh, you accept you adjust and you advance kwa sababu baada ya haya maisha kuna mengine ambayo tutaishi yasiyo na magonjwa yasiyo na kilio yasiyo na lolote kwa hivyo bwana wabariki sana na watende mema igorurere tuonaga na the no sio the nige katia na the jeruna igorurere ni haririe dio no 
kabla sijawatambulisha maaskofu ni vibaya kama si tawatambulisha wilaya yanaivasha yana, east pamoja na kanisa la Mutaidia ibu wasimame wote kwa sababu hawa ndio wamefanya kazi karibu sana pamoja na mwenda zake wilaya yote wilaya yote yanaivasha east wale washirika wote na wachungaji ambaye wamekuja wote wasimame tafadhali we really appreciate you uh, naivasha east naivasha east hata hata washirika wote let's see them let's see them aha 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 to appreciate wapendwa hawa ambaye wamekuwa wakutembea pamoja uh, na office asanteni Mungu awabariki sana uh, naomba tu uh, kwa heshima kubwa maaskofu wote waje hapa pamoja na uh, their spouses ili niweze kuwatambulisha alafu tutaendelea tafadhali maaskofu wote na maaskofu hawa wote hapa pamoja na spouses wao ningependa tu wa wajitaji jina pamoja na spouse wake na kahali ametoka then askofu wa kutoka KEG uh, askofu huyo ndiye na itara huyo ndiye atanena kwa niaba ya maaskofu hawa wote si ni sawa hivyo tafadhali kwa hivyo wapatie kipasa sauti ili Uh, wajitaje pahali wametoka alafu si vibaya kuappreciate ukiona pahali hata maaskofu wamekuja ni kwamba kulikuweko na kazi mwenda zake ameifanya tafadhali bishop nganga christian live restoration bible church aha na hizo mics itengenezwe tu appreciate bishop nganga uh, asante tu appreciate bishop nganga tafadhali Naitwa Palanjo. wa makanisa ya New Hope for All Nations Church, mke wangu atawasamehe. Asante Bishop Paranjo, tumu appreciate Bishop Paranjo sana. Thank you Bishop Paranjo. Thank you Bishop Paranjo. Naitwa Beth Palanjo. Na hudumu chini ya Bishop Palanjo. Asante Asante sana Beth Paranjo. Thank you. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Bishop Kabaiko na hudumu na kanisa la ICM Kenya. Amen. Amen. Asante Bishop. Si tu appreciate wapendwa hawa wame take time to come together yes, with us. Bwana asifiwe. Naitwa Bishop Moses Kemani. Tokea kidogo, tokea kidogo. Yeah, Bishop Moses Kemani kutoka Pefa, Nyandara wa hapa tu ni mimi ni jirani. Uh, na tuko na mke wangu hapa. Bwana awabariki sana. Amen. Let's appreciate Bishop Moses Kemani. Aha. Uh-huh. Bwana asifiwe. Naitwa Bishop Joseph Ndongo, kanisa la Pentecostal Church of Africa, naivasha bwana wabariki. Asante. Let's appreciate our bishop. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Bishop Maina wa Maina, nimeokoka Yesu ni bwana, kanisa ni AGCA naivasha. AGCA Bishop Maina wa Maina. Aha. Uh-huh. Bwana atukuze sana. Majina yangu ni Bishop George Warwe, ama wa mudhukumi. Sina mke wangu yuko mahali ambapo nimemtuma na kwa hiyo pole sana kwa familia ya Karioki. Bwana wabariki. Asante Bishop wa Mudhukum. Can we appreciate him tafadhali? Thank you for coming. Bwana asifiwe. Naitwa Bishop Jane Deru na mimi ni Bishop wa Sharon Tabanako Churches of Kenya. Bwana mbariki sana kina hudumu na ifasha. Asante, asante Bishop. Asante. To appreciate that day to Bishop. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I am Bishop James Kamau. Uh, dongo kanisa ni jubilee happy hour fellowship na pia 
Askofu ningetaka tuleta rabirabi pia kwa Askofu Kioko ambaye ni mmoja wa kansu yetu ya Maskofu pare Hellsgate tumekuja ili tusimame na yeye na pia na kanisa na familia Asante 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 Askofu Kamao let's appreciate hapo uh, uh, Askofu Kamao naitwa Askofu James Mativo nina hudumu na Word of Faith Church hapa Naivasha huyu ni mke wangu Asante Asante, Asante Bishop Mativo na mke wako thank you thank you Please appreciate them. Uwapigie makofi vizuri. Naitwa Rose Mutuku Mativo. Bwana wabariki. Asante, asante. Nilikuwa hapa mimi ni Steven Kioko, Deputy Bishop la Guru East Region. Asante. Mke wangu Anjoki. Asante, asante. Thank you. Bwana Yesu apewe sifa, Bishop Robert Ekitela, kanisa ni Jehovah Power na Ivasha. Asante, asante. Mimi ni bwana Pepe Sifa. Majina ni David Washira. Naibu askofu Nyadarwa South Region. Pia kanisa ni Miharate Pefa. Mke wangu yako hapa. Bwana wabariki. Asante, asante. Bishop Mwai. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimia nyote katika jina la Yesu. Uh, mimi naitwa Mwai ambaye tumesoma mahali pale ya kwamba wakati Kariuki alipotoka pale Liberi alikuja na nikampokea pale akawa kijana kanisani then baadaye akawa mshugaji wangu msaidisi na kwa hivyo nimekuja kusibikisha rafiki na tena mshugaji ambaye alifanya kazi pamoja nami kwa miaka minne ndio tukaweza kumtuma maeneo haya ambayo ni ya Mutailia na baadaye askofu pamoja na sisi tukaweza kukaa kwa kikao tukasema kwamba apewe kazi maeneo haya. Kwa hivyo tuko pamoja na nyinyi ni mimi nimeoboreza kwa sababu nimepoteza kijana yangu ambaye alifanya kazi na anafanya kazi katika upande huu. Alikuwa anafanya kazi upande huu. Mungu wetu awabariki. Wengine tunachanganyikiwa tukisikia Nakuru East sisi tunaitwa Naivacha Cathedral. Cathedral inaogeswa title ingine inaitwa branch. Kwa hivyo ni region by itself. Bwana Yesu awabariki sana. Asante. Asante, asante. Sote wangu ako pare amepata kazi ya kufanya. Kwa hivyo huyo anaitwa Esther Mwai ndio mka wangu mainapu yangu mashungwa yangu na kagumu yako. Bwana Yesu awabariki sana. Asante. Let's appreciate Bishop Mwai. Um I to appreciate Bishop Mwai vizuri tafadhali. Uh, Bishop Mwai Bishop Mwai ndio uh, bishop wa cathedral lakini ni branch inajisimamia kama region na yeye amefanya kasi kubwa sana ndiye alitujulisha na tulipoenda pale hospitalini alifanya kasi kubwa sana ya kutuelekeza so thank you bishop Mwai kwa kasi ambayo umefanya niko na mke wangu Refred Mary si tu appreciate Refred Mary ambaye tunahubiri na yeye kule Gilgil asante asante tuna aposto pamoja na mke wake apelekwe microphone pale watusalimi huyu ndiye baba yetu ametuzaa wote katika kiroho wacha sasa atusalimie Bwana Yesu asifiwe na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo ya Bwana mkopozi wetu Asante Asema pole kwa ajili ya mke wa karibu kina watoto wake na Mungu atuajalia neema yake ili waweze kuendelea hata wakati wameachwa Mungu hajawaacha ya angali pamoja na wao na kwa hivyo tuendelee kumsaidia na maombi na walio karibu na yeye pia wakaweza kumtembelea na kumtia moyo asanteni sana mbarikiwe asikufu kairo maendeleo vizuri asante sisi mama ako hapa lakini yeye ana huzuni ana shida na kuongea lakini bwana wabariki Let's appreciate our coach baba yetu thank you thank you thank you Wacha 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 askofu naita naitara eh divo naitera naitera atusalimie just aongee kidogo kwa niaba ya askofu alafu nitamalizia utangulizi kwa hao wengine Bwana Yesu asifiwe. Ah, kwa majina naitwa Reverend Ruth Naitera na tunahubiri na AG. 
na tunashukuru Mungu. Yangu ni kusema ya kwamba neema ya Mungu iko juu ya kila moja wetu. Amen. Na zaidi familia Bwana watie moyo na neema ya Mungu yatamani pamoja nanyi. God bless you so much. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru sana askofu uh, kwa sababu ya kutupa nafasi hii na baba wetu apostle kwa sababu ya kuja na kutunena baraka. Asante kwa kazi nzuri umefanya baba kwa miaka hii yote kutuzaa. Tunasema asante. Ninaitwa askofu Naitera. Wengi wanaivacha wananifahamu. Nina hudumu na Kenya Assemblies of God KEG katika diocese yetu ya Naivasha na tume Tumejuana na huyu mtumishi wa Mungu ambaye ametuacha kupitia kwa mke wangu wakati alipokuwa katika shughuli za soko kidogo akienda kufanya shopping walikuwa anaenda wanakutana na yeye katika biashara ile alikuwa anafanya na kutoka hapo tukawa marafiki na alikuwa anakuja mchana anaombea kanisa letu kijenga tu pale kihoto naona mtu mrefu pale nyuma na tukaanza kufanya urafiki na ndugu yangu na kutoka siku hiyo kutoka siku hiyo akawa rafiki wa karibu sana ila ambao ningependa kusema sababu askofu amesimama na anastahili kuchukua muda mrefu kwa niaba ya maaskofu ni ya kwamba kuna mzee mmoja wakati wa Elisha alifanya kazi na Elisha na hai, mzee huyo akaondoka mtumishi na inaonekana aliondoka tu kama sababu watoto walikuwa waende wauzwe kwa hivyo hauwezi kuuza kihe kubwa lazima ungeuza watoto wakiwa wadogo hivi ni kumaanisha kwamba aliondoka watoto wakiwa wadogo lakini Mungu wa mtumishi huyo hakuondoka wakati kilikuwa kinaumana huyo mama alijua mahali pa kukimbia na akaenda akamwambia Elisha mlifanya kazi na mume wangu kimeumana sema kitu nataka kumwambia mama mara watoto wako wazuri kuna mahali pa kukimbilia huyu askofu huyu na watumishi hawa wote tunataka kutangaza ukienda ujifungie kwa hiyo nyumba unga haitakosa Jehova atashughulikia nyumba yako vile alishughulikia yule mama alishughulikia huyo mama Huyo Mungu bado yuko na atashughulikia hii jamii kwa utukufu wa jina la Bwana. Askofu baba, asante. Najua una kazi kubwa ya familia hii lakini mkilena neno mambo itakuwa ikitendeka. Bwana wabariki. Tuatangaza neema kwa familia hii. Asante. Lord bless you. Thank you. Thank you. Let's appreciate uh, uh, Bishop wa KEG. Thank you. Thank you. God bless you. Nina wapendwa wengine ambao siwezi nikasahau wazee wale walifanya kazi mwanzo mwanzo akina Bishop Getahi akina bishop ama referred wambeta si wasimame tu hawa wapendwa kwa sababu simame ni tu simame ni tu hawa wapigieni makofi mazuri wapigieni hakuna mtu anawapelekea microphone tu waseme hallelujah wapatie waseme hallelujah hawa ni wazee wa kazi wamefanya kazi eh uh-huh. wamefanya kazi kabisa unasema tu hallelujah mzee ni, nimekutambua uh-huh. bwana sifiwe Amen. baka kina mwenda zake referred karioki huyu ndio alikuwa ofisi ya wetu the greater naivasha kwa hivyo tumu appreciate tena niko na youth director abana coach anjo tu hapa youth director abana coach uh, yes asante asante aha alafu pia tuko na regional regional uh, wanaitwa executives kutoka Kiambu na kule kingi wasimame tu hao executive regional executive nimeona uh, uh, bwana John uh, simame ni tu kama wewe ni wa regional executive uh, regional executive kutoka Kiambu kutoka hapa simame ni tu tu appreciate wapendwa hawa executive yetu thank you god bless you very much hapa tuna uh, uh, ndugu yetu coach uh, Yes coach. Kuja kuja karibu tu utusalimie. Huyu ndiye national director wa vijana katika pefa. Hata mnamuona hivyo alivyo. Nafikiri hivyo ndio wanavaa national directors. Kwa hivyo uh, wacha tusalimie. Amen. Praise be the name of the Lord. Jesu ananehe. Mwadhani agosho. Los no Jesus. Hata iwe Yesu. Ali kwe Jesus. 
Amen. Uh, so, Apostle, uh, our council of elder, your wife, we are so grateful to being here. And all the national executive members, bishops, presents, all of us here, family members, and all of us here, what? To make you make up a moja na nini, asako a katu who, kama kikosi cha kitaifa, kuja kuombolesa pamoja na nini, na kusema kwamba our director emeritus, because he's been serving with us, praise be the name of the Lord. He is our director emeritus. Among us, the 56 directors in this nation, he's been one of them. One as if he was son. And as the national office, we've come with uh, the national secretary. Labda tu, sababu yuko, buwana asifiwe san. Amen. Anaito Engineer Jacob all the way from Karatina Nyeri. Engineer Jacob, susumame tu. Amen, amen, amen. So, so we've come here to say, Paul, as the national uh, ministry, we also uh, had one of us who changed address. Pia pamoja na ndugu huyu. Mana tusemi, kwamba ndugu huyu wa tumempoteza. Ame change address. Mungu anajua mtu akiwa juu ya miti anajua mwingine akiwa chini ya miti anajua mwenyango kwa tomb anajua mwenyango kwa womb huyu ame change address praise be the name of the lord he is in heaven Amen. so on monday we'll be traveling to bungoma south also our director again change the address but for this i want to say that it was with great shock that we learned of the promotion to glory of our director emeritus reverend samuel kariuki the national youth ministry takes Special cognizant of his immense leadership influence that not only exemplified by his maxim of balancing duty and devotion as epitomized in his ecclesioso, ecclesiastical devotion and matrimonial duties. Reverend Samuel Kariuki served the National Youth Executive with the dexterity and clarity of vision. Mungu wa bariki na watende mema sana wakati ambapo kina Wilson na kina Martin mnaposhikilia maeneo haya kwa ajili ya utukufu na nguvu wa Bwana. Jamaa huyu alikuwa amejawa na neema na used to change levels of grace and glory kwa sababu ya Bwana. Tumtafute huyu Mungu na atatuinua kwa wakati wake. Asante ni sana. Thank you. Thank you my friend uh, Reverend Coach. To appreciate Reverend Coach please. Are you tired? To appreciate Reverend Coach vizuri. Um tunataka kusikia neno la Bwana. Usione kama muda huu umeenda. Uh, hello, 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 Amen. we have to take our time. Are we ready to hear the word of God? To hear the word of God? To hear the word of God? ili tuendelee katika sehemu hiyo ingine. Kwa hivyo kama uko tayari kusikia neno la Bwana, siuguze mwingine na umwambie na niko tayari kusikia neno la Bwana. Tayarisha moyo wako ili ulishwe uh, neno la Bwana na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo nataka tu tuanganisha mikono yetu na kama unaweza kusimama, uh, ya yeah, kama unaweza kusimama, sitaki kusimamisha sana kama unaweza ili tuweze kusikia uh, neno la Bwana. Kwa hivyo nataka kumwakaribisha uh, regional secretary wetu atulete neno la Bwana kwa makofi tumkaribishe katika jina la Yesu tumkaribishe tumkaribishe katika jina la Yesu tumkaribishe asante asante tunue mkono wako hivi baba wa mbinguni tujikabidhi mikononi mwako tunapolisikiza neno lako wacha likafanye kazi maishani mwetu tumia mtumishi wako vile unavyopenda in Jesus name amen amen karibu amen Thank you, our regional bishop, Bishop Patrick Kiru, Apostle Waihenya, Maskofu, Tulionao Mahali Hapa, na chukua nafasi hii kwa salimu wote katika jina la bwana wetu Yesu Christo, bwana sifiwe. 
Bon, et soit c'est fille, oui. Bon, et soit c'est fille, oui. Quand il y a un mascofo, ma offre c'est as. Non, tu gagnes au tennis, mais au liso. Ni genilete, ni no, ni no fupi kabisa. Kwa jili yetu. Maneno ya faraja, kwa jili ya jami, na kwa jili ya yetu sisi zote. Na kwa guni guwe ya mwe kioyo, nige dadehe kiyo kia gai, ili niweze kuleta na mungu, kule ugano yo wa mudhi nya wamudhi. Kwa mkutano huu wa siku ya leo. Ni nyudu morito muno ho, kule iduwa the, nijabo gumu kwa kila moja wetu, na tolea do igire, Tuwa kinya divitari, tutana vye mochali. Na kama vile nilivyo sema, tukiwa pale hospitalini kabla ya kuenda katika chumba chamaiti. Iduwa the, ni tunafatara kumere liyo. Sisi wote tunahitaji kutiwa moyo. Iduwa the, ni tunafatara kumere liyo. Wote tunahitaji kufarijiwa. We've come to kodol with Elizabeth and the children. Tumekuja kufariji Elizabeth na watoto and the entire family na jamii yote kwa jumla. Pefa Mutaivia, kanisa la Pefa Mutaivia, Pefa Naivasha East, uh, wilaya ya Naivasha East, Pefa Nakurist region na mkoa wa Nakur East, all of us. Sisi wote It is indeed a very sad moment. Imekua wakati mgumu. A trying moment for all of us. Wakati abao ni wakati na jaribu. And when the bishop requested or asked me, because Ababu it wasn't requesting actually. Na wakati abapo askopo ni uliza. To prepare myself for this occasion. Ni jiadae kwa ajiri ya mkutano huu. I felt like it was not the right time that I'm not the right person. Nilisikia kana kwamba si wakati mzuri na sio mimi ambaye ninafaa. But you don't go answering back your boss. Lakini haujibizani na mkubwa wako. So I told God, kwa hiyo nikamwambia Mungu, give me the grace and whatever else it takes. Nipe neema na lolote na chochote na chochote chenye kitahitajika. And I pray that he may use me as a vessel. Na nikaomba kwamba anitumie kama chombo to convey your all accords and your will to your people. Ili nikaweze kuachilia maneno yako na mapenzi yako kwa watu wako. As you continue to comfort me. Unapoendelea kunitia moyo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Pastor Karioki of Asia Samuel was a cross friend of mine. Of Asia Karioki alikuwa rafiki wangu wa karibu. As much as we worked together, ah, saidi ya vile tulivyokuwa tunafanya pamoja, he was a close friend of mine. Alikuwa rafiki wa karibu. Having been brought born and brought up in the same place tukua kwamba tulisaliwa katika maeneo moja na tukalelewa maeneo moja when was getting married wakati ababa alikuwa naoa my wife was the youth chairperson mke wangu alikuwa mwenye kiti katika ministry ya ya vijana and overseer someone was a teenager in our Pefa Duberi church wakati huo overseer Kariuki alikuwa kijana chipukizi so i can say we walked, i can say we walked a journey together na sasa sema kwamba tumetembea katika safari moja na yeye we walked a journey tumetembea pamoja katika and, safari and now that his departure is here na kwa sababu wakati wako wa kuondoka ushafika i want to tell you fare the well my brother nataka kumwambia aenende vizuri We used to consult. Ah, tulikuwa tuna tulikuwa tumezoea kuulizana. Consult widely na kuuliza kwa mapana. In almost every area of life, katika maisha ya kawaida, we used to consult. Tulikuwa tunauliza na kumashauri. Because of us karaoke loved and really loved consultations. Kwa sababu of us karaoke alipenda kutafuta mashauri. They that have worked and worked with him kwamba tumetembea na tumefanya kazi na yeye they bear me witness that he is a man that loved consultation wale ambao wametembea na yeye wanaweza kuwa washahidi pamoja nami kwamba alipenda kuuliza mashauri every in every area every matter of life katika maisha katika pande zote na katika jambo lolote katika maisha i happen to be a close neighbor across the road mimi ni, uh, ni neighbor ama ni jirani wake pale kwa barabara pefa kinamba pefa kinamba na pia alipokuwa anajenga hapa 
cross the road just up across the road kogo torora na giana tugetenia mafundi kwa hivyo tulikuwa tunaulizana na kuwa na kuulizana mafundi nora goitire mahiga nani alikumwagia material hizo nora goshogeire maku nani alichonga ya kwako vimiti oroi makoa thogoro ria mwegega seven to ulitoa wapi nzuri na hivi karibuni ukamuliza nilete matatu dogo kutoka Nairobi gemoria dehele matawa kumba Nairobi Yeah, thank you. Asante. So much for that. Asante sana kwa hiyo. Allow me to get into the word of God. Nikubalie niingie katika neno la Mungu in a brief manner. Kwa kifupi. We'll be speaking about times and seasons of life. Na kuongea kuhusu majira na nyakati za maisha. Times and seasons of life. Majira na nyakati katika maisha. Times and seasons of life. Majira na nyakati katika maisha. Ecclesiastes chapter 3. Mubili mulango wa tatu. From verse 1. Kwa siya mustari wa kwanza. Godoma me hari me igai ge o dikiririe. Nitasoma mistari katha unisikiza vizuri. Joke juge maudu matano jikaredi. Kisha ni aseme mambo matano niweza kuketi. Godoma na gekuyu. Tasoma kwa luga ya kikuyu. Atereri, kedu ogeo de, kire na ihidari ya keo, ona udo owo de, ore ya ore go kode, ore na ihidari ya guo. Verse 2, kore hede ya go shiaruo, ona hede ya go kwa, hede ya go hada, ona hede ya go munya kere ya ke hade, hede ya go raga, Ona hede ya kuhonia, hede ya godaria, ona hede ya waka, hede ya kodera, ona hede ya godeka, hede ya guedikira, ona hede ya kuina, hede ya kuhuruja mahiga, ona hede ya kumashokereria, hede ya kuheberia, Ona hede ya kuehika kuheberia. Hede ya agosharia. Ona hede ya koruwa neido. Hede ya kuiga. Ona hede ya agote. Hede ya agote bura. Na hede ya agotuma. Hede ya agokiraki. Hede ya agokiraki. Tomodhi. Hede. Yago kiraki, ona hede ya kuwaria. Hede ya kueda, ona hede ya godhura. Hede ya para, ona hede ya dhayo. Modori oruta gawera li. Egu nagati ya nawera oshio, etu guma nagia naguo. Ninyone hete metage kwa ili agaya hete shianashi ya adamu, nigwe itage kenayo. Opire kidu ogeo tegeta kare hede akio He made everything beautiful Ona nige Age kira keriga Goro inesiao Matikana menye Wero oriangai Ana ruta kumoke abereria Ginya o idirero Verse that tough Nejoe Atedirea yode Mego tora muoyo matirio do Oge mageka Oye tokanete na gokena na kwe onera wega. Ona nige game nyati keheo kire angai. Keheo kire angai negeke. Ate modo areyage. Areyage. Na nyuwage. Na nyuwage. No nage wega. Metuku manere ine ake ode. Nijo yate. Odo wawode ole awe kagwo. 
ni gai ogotora tene na tene du kyongerere ka kana onyihanyike ni joy verse 14 na todori awo de we ka wone gai ogotora tene na tene du kyongerere ka kana onyihe na ke gai awe kite no getha du mamwitigagire ore agotarie reu no go gwatarie tene no go go gatweka thuthaini na ke gai asharagia ati undu ore awahetukire ati hatiri ondo mwega ohetukanite na mundu tigagwikenia na mawira make ya mucio no gwigairi yake ni ondo ri no ogekemushokia rengi niguo akona maundu maria makamukora thutha ya tumie bana isa sipire Kena na gai dukana dige thina ine naambia Mungu usiniache kwa shida dukana dige magerio ine usiniache kwa majaribu gai wako alilikanaga Mungu kubuka kaudukanini daneka jambo moja bao nimewaifanya times and seasons happen to all men at different times nyakati na majira hufanyika katika maisha ya watu tofauti i want to repeat that statement because i won't say beyond that nataka kurudia statement hiyo kwa sababu nataka kusema zaidi ya hivyo not beyond that sitaki kusema zaidi ya hivyo times and seasons happen to all men but at different times majira na nyakati zafanyika katika maisha ya wanadamu lakini kwa majira tofauti Nie miaka ya denayo miaka ambayo niko nayo mimi na sio jekile kwa hiyo horo wayo na sija kuja hapa kusema miaka yangu toto mshiri wako ego kwa posto wa ihenya na leverage wa beta kwa sababu wazazi wangu wako hapa posto wa ihenya na leverage beta no ni nyonete madhiko na gono hiki lakini nimeona mazishi tena nimeona harusi Ogwe ni kuga ni nyonete maodo mega hivyo ni kumaanisha nimeona mambo mazuri mega sio mazuri kabisa ni momenta wa hiki na ndio inaitwa harusi na ni nyonete madhiko kisha nimeona mazishi maodo marito mambo magumu maodo marito mambo magumu maodo marito mambo magumu maodo marito mambo magumu ana kora yamewaini kuta na na makijuraga na yakaniua na dirana bishop dine da kuire na na
dreams. Lakini kuna mlango na 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 na, na, na mambo ambayo imeenda zaidi. He's talking of 28 extremes. Anaongea kuhusu mambo 28 ambayo imeenda zaidi. 28 seasons. Na majira 28. You can call them 14. Unaweza ziita 18. Oh, they are both extremes. Kwa sababu zote zimeenda upande kwa upande. In extremity. Zina zinaunganika katika uende uendeshaji wa kushota ukulia. Jina la Bwana litukuzwe. I've seen rich men dying. Nimeona watu ambao ni matajiri wakifa. Ananenya neti ya doto kumage ya inanie. Hata nimeona matajiri wakifinisika. Ande marani ya toku. Watu wabao walikuwa mataji. Magavena. Wanafilisika. Magavena. Wanafilisika. Magavena. Wanafilisika. Magavena fio. Wanafilisika kabisa. Nie no yo neti ya doto. Marani ya veni. Mimi pia nimeona watu wabao walikuwa maskini. Na unike mage toka. Tena sasa wakitajirika. Na niomone. Getting feel the rich. Wanapata utajiri zaidi. But I've also seen 
young people dying. Na nimeona vijana wakifa. I've seen old people dying. Nimeona wakongwe wakifa. I've seen a educated man behaving like stupid men. Nimeona watu ambao wamesoma wakiji wakifanya mambo kama watu ambao ni wapubao. I've also seen and good men accomplishing great things. Na nimeona watu wengine ambao si watajika lakini wanafanya mambo makubwa. The wisest men of all seasons say. Oh, you don't come with this, Korea. 
ya region huyu hautamui hautaitisha yeye report book na ndio tutaje na fujo na ndio unatuitikana kwa fujo sasa huyu sisi ndio tumebakwa shida huyu kwa sababu huyu umesikia vile kocha anaongea pole pole hapa ndio hivyo na national director national ndio anaongea tu pole pole hapa aonia ali ya kahora muno haha ogashindi akoragwa hore hiyo ngoma ni kiama kia national unafikiria anakuwa mpole hivi wakienda katika mkutano wa national coach Bona coach sasa mwingine leo ushadi yoge sami amepumzika sami ni ahurokete sami amepumzika sami ni ahurokete sami amepumzika sami ni ahurokete kwa nini kwa nini ndio kwende yago shara kwa sababu kuna wakati wa kuzaliwa na hende yago kwa na wakati wa kufa kwa hende yago shara kuna wakati wa kuzaliwa na hende yago kwa na wakati wa kufa kuna wale kuna shida baada ya kifo hukumu no more the call your horror washi lakini leo sio ngei kuhusu hukumu hai ndirari tio horror wa guo mono kuna mahali ni ongea juu yake sana no more the call your horror washi leo sio ngei kuhusu hukumu bishop washira bishop washira leo ndio tigira nafasi hiyo leo mweke hiyo nafasi ni yako ni wewe umeachia leo namweke ukipata nafasi wali horror washi ongea kuhusu hukumu no more the kugatire lakini mimi nataka kusema hivi Shira kuna hukumu Shira kuna hukumu Washio shira na hukumu hiyo ni wa Mungu ni ya Mungu 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 Bishop Askofu umekalia kitipoa ulikalia kiteke ya gari uko smart leo wewe mudako mudhi lakini hautapewa nafasi ya hukumu ya Mungu dukaa hiyo mwanzo wa mheshimiwa dukaa hapa na utakona nafasi ya kuhukumiwa wameongozwa na Adamu na Abraham na Abraham na wakija hapa rajo na ukifika kwa
Wakati wa kuzaliwa. A time to die. Wakati wa kufa. A time to plant. Wakati wa kupanda. And a time to plant. Na wakati wa kuvua. I've come to tell the family today. Nimekuja kuambia jamii leo. Everyone gathered here. Na kila mmoja baya kwa katika mkutano huu. The Lord God has done his will. Wataalamu yale yale Mungu ametenda ni mapenzi yake. It is painful. 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 Ni gumu na ni uchungu kwetu. But he has done his will. Lakini amefanya mapenzi yake. He has done his will. Amefanya mapenzi yake. Kali ukita kuitegea kuokea neiba. Kali ukii haja kufa kifo cha neiba. Ala kuilege yake. Ame kufa yake. My brother, dugu yangu. Ikumuria kinyo reweka. Sita muliza atakifika venye atafanya. No korone nyuma na mweke. Lakini kama nige kura na fasi. No de muliria diarole hali hafa yoshi igago. Ngeenda nige muliza akifika aangalia mahali files na wekwa. Na chanta koka rorani ya karorani. Na akiweza kupindua apidue. No dena ni ya karorani ye. Shida ni ya ipidue. Na ke mwene mogo da oke ya kwa jiriza na igoda kia da. Na ye mwene shaba akija asamia taanza upade humu ingine. Itumi no iji higa roraniyo. Kwa sababu inaweza piduliwa. Na kwa na Ibrahimu igwa na huku kia da. Ya kuna Abrahamu iweko huku chini. Na ya moshogo eko. Ofasi ya moshogo. Na ya ofasi ya moshogo. Kwa doni mwana ke mwene ini. Kwa sababu ya nikija na mdogo. Na ya bishofu waro ye igwa haa. ไปเลยนี่ตั้งแต่ที่หัวเราอายุนี่เกี่ยวกับโอ้โหไฟนั้นเซ็นยังสิเวสิโอเกะจุยาแค่นี่ปีที่ทุ่มฮะปะนั่
David said in Psalm number 30 verse 5. Daudi akasema katika saburi ya 30 mstari wa 5. Weeping last for a night. Kilio huja tu usiku. But again I was wondering. Natana nilikuwa najiuliza. How long is this night? Usiku huu utaendelea mpaka lini? To some of us. Kwa kwa wengine wetu. The night takes longer. Usiku umekuwa mrefu sana. As I said in my introductory remarks. Kama vile nilivyosema katika utangulizi wangu. The times and seasons happen to all men but at different times. Wakati na majira hufanyika katika maisha ya watu lakini kwa msimu tofauti. Weeping. Kilio. It lasts for a night. Huja tu kwa usiku. That's what David codified in Psalm number 30. Hivyo ndivyo Daudi alivyosema katika Saburi ya 30. Weeping remain for a night. Kilio huja usiku. There are so many things that will make us weep. Kuna mambo mengi ambayo inaweza fanya tulie. Even today. Hata leo. Because we related with Pastor Sam on different levels in different ways. Kwa sababu tulohusiana na mchungaji Kariuki kwa jia tofauti. We will weep for different reasons tuta oboleza na kulia kwa, kwa sababu tofauti we will miss him in different ways tuta tuta mtafuta tuta tutamkosa kwa jia tofauti i know there were people who are close to him so very close naelewa kuna watu walikuwa wakaribu sana na yeye changia utotoni kumamalia nini najua hawakupata nafasi ya kina damare sijui wako wapi akina kafurani na wajua We've been together level like Ethiopia and our Joa we met at Jambu. I I know, I know. Na jua na jua. We will weep differently. Tutaoboleza tofauti. Because we related differently. Kwa sababu tulihusiana kitofauti. But to all of us. Lakini kwetu sisi wote. The night of weeping will not last forever. Mama si majira ya usiku wa kilio haitakaa milele. And the last one Na ya mwisho a time to mourn wakati wa kuoboleza and a time to dance na wakati wa kucheza i am dealing with just five that is make that make them 10 nimeguzia tu tano abaso kijumuishi takuwa 10 ndonjere tu mahujambo yakata ninaka kihujio kwa sababu niliambiwa kwamba mhubiri mzuri hamalizi mahubiri kwa kenina yake nina invitations kwa sababu akimaliza mahubiri mwaliko umeisha na kwa hiyo ndio na kodi na maudu ya matano kwa hiyo ndivyo nataka kuongea kuhusu haya matano tu au maje bishop nedel ya madi haya ndio nasimwenya wa madiko hapa hiyo ingine nitaongea mahali kwingine bishop lakini si kwa mazishi kwa sababu matia hutengene na madiko kwa sababu hata hai usiani na mazishi na ni kwenda kwa jihoro wa time to mourn lakini nataka kuongea kuhusu wakati wa kuoboleza na time to dance na wakati wa kucheza we all mourn different we have come today because we are mourning our beloved tunaoboleza tofauti na tumekuja kwa jia tofauti kwa sababu tunaoboleza rafiki wetu we are mourn differently na tunaoboleza tofauti ofasia ofasia come over kuja standry standry ofasia standry together with ofasia do ah uh, hamwe na ofasia do we all mourn differently tunaoboleza tofauti let's get a mic tupate microphone nyingine from western Married from Western and brought up from Western. Huyu wa kule Magharibi, yule ameoa kutoka Magharibi, amelelewa Magharibi. I want to call Bishop Kioko because I know how they mourn. Sita kumuita Askof Kioko kwa sababu ninajua vyenye wao huoboleza. Luere, luere, luere. 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 Luere, luere, luere. Luere nyasae ya hulibe. Luere kariuki, luere. Luere, luere. Luere kariuki, luere. Luere nyasae ya hulibe. Luere mulina wanje, luere. Luere. Luere, luere muli na wanje, luere, luere nyasae ya huli. Ye luere hubana bebe, luere, 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 luere hubana bebe, luere, luere nyasae ya huli. Ye ame acha watu ake ame da. Amenda, menda, 
Ameacha watu wake ameenda Ameenda nyumbani kwa papa Yeye ameacha marafiki ameenda 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 Ameacha marafiki ameenda Ameenda nyumbani kwa papa Yeye luere mlina wanje luere Luere One day, one time, siku moja, wakati moja. David found Abner. Daudi akampata Abineri. And he came up to the point where Abner was lying. Na ikafika wakati abapo alifika mahali Abineri alikuwa melala. He looked at him. Aka muagalia. He looked at him. Aka muagalia. In the book of 2 Samuel chapter number 3 Katika kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 3 Amurorohua alipomwangalia vile Amurorohua alipomwangalia vile Akaigua ruaro wa goro akasikia uchungu moyoni Akamwambia Abineri Akamuliza Abineri He was mourning his friend Alikuwa anaoboleza rafiki yake Akamwambia Abineri Akamuliza Abineri 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 Gari, 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 gari,
But want to assure all of us our brother has rested in the Lord. He has rested. Overseer Stanley, our brother, to watch end. To watch the end. To watch the Thank you. David Mond and so did many others Job Mond and he said in Job chapter 1 verse 21 we all remember when our Deputy presiding bishop talked to us about it. Now what is Nakubuka Wakati uh Deputy Presiding Bishop Aripong? When he came to mourn with us, Wakati Alikuja Kuboreza Nasi. That was on on Monday. That was on Monday Siku Ya Jumatatu. He reminded us about the baby looks. Ali to Durisha Amari to Kubusha Kuzumambo Matatu. Yeah, Mitazamo Mitatu. Mitazamo Mitatu. That job the apostle is a cookie. Abayo Ayubu. Apostle Job Akangalia Numa Ayufu Akirola Duda. But you've adopted a Jaga, a Samari Kuja Bira Kitu Akirola Bere, a Kagaria Bere, but you've got Gavi Jaga, a Samari Tayenda Bira Kitu. Then he had the last look, which was very important. Naka Angaria Mtazamo Atatra Bonwa Muhims, Akirola Matui, Kagaria Jew, Akigosha Mwagani, Akam Sifu Mungu. He came naked. He's left naked. The God, you've done your will. Mungu umetenda mapenzi You've done your will. Umetenda mapenzi He blessed the Lord. He blessed the Lord. I come to Kosa. Kelo Tiaqua, Ingue Tokema, Lucia Quashiove, Igor Roma Twine, Uria Twana Twinge, Twede Raiden, Nadige, Shio Roamo, Shore de Co Igoro, Woti. Na ungependa kupeana maisha yako. Kulegai. 
kwa Mungu. Na wewe uko kwa Mungu na hivyo nigeza tuhoe tukirikia. Unaweza kuinua mkono wako tunapomaliza kwa kitu. Kama ungependa kusema ya kwamba napenda kufa mdu mkivu ambacho sio cha kumenya Ramadhani Jesu. Hicho ni kifo cha kujuana na Yesu. Wewe uko kwa Mungu na hivyo nigeza tuhoe. Inua mkono wako jinsi wale Jesu. Kwa jina la Yesu. Ni wale twale ya Yesu. Tumekuwa mahujio. Tumesikia mahubiri. Na nijui Gai ni yako alilia. Na ninajua Mungu ameongea na wewe. Kitu hoe. Mother ndio wale twale ya Jesu. Baba katika jina la Yesu. Nitoe kwa kigogo yako. Tumesikia neno lako. Nitoe kwa kigogo tolera. Na tunapenda kukuishi. Ni wale twale ya jina la Yesu. Kigogo kikiro mmera. Neno hii kamee. Kwa ile shadow watu. Mioyoni mwa watu. Nikaanza kuikaraka tu haleluya. Ili tuwe tayari masaa yote. Deno kwena mahida. Kwa sababu kuna majira. Ya kuzaliwa mahida Na hata ya tusaidie mwadhani. Tusaidie. Omudu omudu. Kila mmoja wetu. Kujuana na wewe. Na hamwe na idwe. Na utembee kwa Mungu Yesu Kristo mwadhani. Katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza katika presence ya Bwana. Presence worship tupatie wimbo mmoja just one song. Simame neto. Let's appreciate, let's appreciate, let's appreciate Reverend Kabela. Let's appreciate a Reverend Kabela. Kabisa, kabisa. Siame ni kabisa neno la upasaha kabisa. Yes. Wanijua ewe bwana wangu uniachi. Unatengeneza njia acha mtu kule jangwani. Wewe ni Alpha. Wewe ni Alpha. Na Omega. Uniachi. Tuseme tena. Nipiti hapo maji mengi ya moto. Uniachi. Wanijua. Wanijua jina langu wewe Bwana. Uniachi. Unatengeneza Unatengeneza njia hata mito kule jangwani wewe ndiwe wewe ndiwe afa na omega uniachi uniachi Samuel alikuwa akifa. Ninataka uh, uh, secretary fanye vile tuliagana. Nataka kusema tu kidogo juu ya Samuel. Mimi ndio nilimunganisha harusi. And it is very hard also kuja ku officiate wakati tunampumzisha. However, katika muda huo mchache Mungu amemsaidia sana. Ndio secretary anasema amefikisha sevente yake kwa sababu kariuki mambo ambayo ametenda within a very short time ni mambo makubwa sana like kujenga kanisa la Motavia kujenga kanisa la kule Maraibushu wamejenga pamoja wame wamefungua makanisa and of course ni vizuri kusema kariuki Mungu amemsaidia hata ameacha jamii yake kwa kwa, kwa plot yao kwa nyumba yao I, th I think hii ni kasi kubwa sana ambaye Mungu alimwezesha kuitenda. Tunashukuru Bwana kwa kasi ambayo aliitenda. Usisahau tu, usisahau pia yeye amekuwa director wa, wa, wa youth. Kwa hivyo amekuwa na kasi kubwa ambaye ameitekeleza within that period ambaye Mungu alimpatia. He was only 40 but kile ame accomplish mimi kama bishop nina test huu ni mkono wa Bwana haikufanyika hivi bure tu. Are we together? Yes. Because at his age amejekea jamii, ame, amenunua plot, amejenga makanisa mawili na amefungua makanisa mengine. Hii 
goes doing hii ni kazi ya Bwana. Kwa hivyo hatuwezi tukateta kwamba Mungu alimpatia muda lakini huo muda aliutumia vizuri. Wacha nirudie tena. Mungu alimpatia season yake lakini hiyo season yake aliitumia vizuri. Hai, si, niseme tu siulize wewe mwingine unaitumia season yako vizuri? Si Doke muulie. Eh muulize how are you using your season? Eh unaitumia namna gani? Because seasons and times are for all of us. So so can you do that now? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ah tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Walio simama mbele yenu ni wilaya ya Naivasha East ambapo Ovasia Kariuki alikuwa kiongozi wetu. Kuna wengine wanakuja wanaungana nasi wachungaji. Na tunapenda tushukuru Mungu kwa sababu ya muda ambao alitupatia pamoja na Ovasia kwa uh, hekima kwa maarifa na neema kubwa ambayo alituongoza. Tunamshukuru Bwana. Tuna la kusema kama wilaya letu ni kusema asante kwa Bwana kwa sababu alitupatia Ovasia Kariuki katika wilaya yetu na amemchukua. Hivyo basi mikononi mwetu tunaye vazi ambayo alikuwa anavalia vazi officially ya kazi tunataka tuirejeshe katika ofisi ya mkoa kuonesha kama ishara ya kwamba ama ishara ya kwamba uvasia wetu hayupo tena na Mungu atatenda mema katika jina la Yesu Kristo amen region tunalipokea kama ishara kwamba kuna pengo linalohitaji mwongozo wako baba askofu bishop patrick kiru kuhusiana na kazi ya pefa motedia na pia wilaya ya pefa naifasha east kupatana na mwongozo wa pefa constitution 2018 na ofisi kuu ya pefa National Executive Board tunahitaji utupe mwongozo. Sawa naipokea basi hili kwa utukufu wa Mungu. Amen. Asante. Asante, asante. Ah, uh, asante. Mnaweza mnaweza kurudi. Um, wakati mmoja wanafunzi wa Yesu walijua ataenda. Na wakaanza kuulizana nani atakuwa mkubwa. Na kuna wimbo tunaimba Ruto Mora nilie. Eh? No monene. Sasa kuna pengo katika wilaya hii na nimeconsult pamoja na national office na wakati jambo kama hili limefanyika wilaya ile pamoja na kanisa ambalo huyu alikuwa kihudumu inarudi mikononi mwa region. Ikirudi mikononi mwa region, region of bishop ndio anatakiwa kuwa anaangalia hiyo wilaya ama deputy regional bishop, one of them. Na kwa hivyo wilaya hii itaikabidi kwa deputy regional bishop ambaye ni bishop Kiyoko. Um, yeye kazi watakaofanya wakiwasiliana na ofisi yangu pamoja na secretary ni ku maiden yani ni kutayarisha ni nani atakaye chukua nafasi ambayo iliachwa wasi number one, watatayarisha ordination ya wapendwa wale watakuwa ordained na kazi hiyo ingine itaendelea tutafuatilia uh, vizuri paka wilaya ipone vizuri na kanisa lipone vizuri kwa hivyo Mungu awabariki sana kwa hivyo hakuna pengo na kama kuna swali lolote 
uko tayari kuja kuniuliza usiniandikie message usiniandikie chochote kuja kwa ofisi yangu uniulize na itakuwa ni vizuri asante si hata hapo mnipigie makofi si nimepatiana mwelekeo asante 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 kwa sasa ninataka uh, um, tuombe jamii na nataka maofisi ya wote wakuje hapa wapige foreni hapa kwa haraka sana wale mlikuwa mkifanya kazi pamoja na mpendwa wetu alafu naye jamii itakuja kuja ni kujeni kwa haraka tafadhali ofisi ya pamoja na executive wote wale tulikuwa tukifanya rafiki kama Yesu kasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa na amasema roho wapate kupumzika baada ya tabu zao kwa kuwa matendo yao yatayafuata wapendwa hawa wamekuwa tukifanya kazi pamoja na ndugu yetu na kuna kazi ambazo wamefanya na matendo yake yatawafuata nitawauliza mumwachilie aende akapumzike pamoja na bwana aliyepeana amen tunaposimama hivyo mtasonga hatua nyuma alafu nitauliza uh, familia iletwe pole pole familia ile ya karibu sana alafu naoma askofu na wale wengine kwa sababu si tuko wengi watakuja wasimame around us alafu bishop mai atafanya kitendo cha kuwaombea na kuwakabidhi mbele za bwana naomba askofu mkuu waje na niseme hivi tunapoendelea labda siku ya leo ndio umekuja siku ya kwanza na ungetaka kusimama na jamii hii treasure yako hapa songa hapa mama shiko treasure kwa kamati yote na tuna appreciate kamati sana inua mkono wa kuone hapo hapo mama shiko ama ofisi ya Paris umuone Aa, na namba yake ya simu umuone akuje tu ukuje tu kwake and the treasure wasilishe ambacho uko nacho. Kwa hivyo tafadhali usiende na msaada wako. Maaskofu ma John tafadhali. The family, the family tafadhali. Very close family is that them just come so that we may pray together. Naomba tu wale wanaweza kuja just come tunapoomba pamoja. Bishop Mwai apatiwe kipasa sauti alafu atatuongoza katika maombi ya kuombea na ukabidi jamii hii ametembea karibu na karaoke kwa hivyo wacha aombe jamii hii tusimame kila mmoja wetu mahali pale tuko kama uko mahali pale ndio dhamani yesu
Naomba askofu wa hapa DJ Kirem Kawake Makono askofu wawili wa tatu anajaza kuomba pamoja Kujeni hapa tu tuweze kuwekelea mikono na kila mmoja wetu ambaye yako hapa ningetaka uinue mikono yako tuweze kuwa na hiyo nafasi ya kuombea jamii kabisa Baba yetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Tunaugana pamoja mbele zako siku ya leo kwa sababu ya hii jamii ya Reverend Karioki. Wewe Mungu wa majeshi umetuambia katika neno lako ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Na hata mfalme tunajua kwamba wakati unaposema wakati wa kufa, huyu amekuja mikononi mwako. Leo mfalme tunaweka hii jamii mikononi mwako mfalme wa mfalme. Tukiomba kwamba faraja ambao zinatoka kwako siweze kuwa juu ya hii jamii ukikumbuka mfalme Elize pamoja na watoto wake tunaomba kwamba bwana uweze kuwapanguza machozi na uweze kuwafariji na njia zote katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba kwamba mfalme wa mfalme ambari yako amani ambayo imepita akili za wanadamu iweze kujaa mioyo yao katika jina la Yesu tunaketea na tunakemea kile hali ya shetani na kile hali ya kifo ambacho kinakuja baada ya kifo bwana hiki kifo kitafua taifa mie tena Yesu kama bwana uweze kuwatuliza leo katika jina la Yesu Kristo ni hai tunaomba malaika wakubwa waweze kujamii na waweze kulinda tunaopea ufalme wa ufalme utawalinda hawa watoto wa ufalme wa ufalme wadogo utaweza kuwalinda katika udogo wa ufalme utakuwa nao na hata ukubwa wa ufalme wa ufalme utaweza kuwa Mungu wao tunawatangazia siku ya leo ulinzi wa pekee ukuta wa ulinzi utakuwa juu yao utakuwa juu ya hizi utakuwa juu ya watoto utakuwa juu ya mama yao utakuwa juu ya sista zake utakuwa juu ya wote ambao ni wajamii hii katika jina la Yesu tunakataa ngumu za mauti tunakataa ngumu za kifo tunaomba bwana mabwana ngumu za uhai ziweze kuwa juu yao katika jina la Yesu Eh hey, bwana mapwana unaelinda watu wako tunaomba ya kwamba waride uweze kuwa mshugaji wa mfalme uweze mfalme kuwaongoza uweze mfalme kuwalinda uweze mfalme kuwasimamia uweze kuwashika mkono mfalme kama vile muipachi alipoiba wimbo akasema ya kwamba unishike mkono shika mkono wa Rizi baba shika mkono wa John mfalme shika mkono wa kijana bwana ya kwamba kuna siku hata moja mfalme wataweza kuwa na hofu utaweza kuwa Mungu wao utaweza kuwa bariki leo tunaanenea amani yako leo tunaanenea ushindi wako leo tunaanenea utulivu wa mioyo yao bwana utaweza kuwatuliza leo tunaanenea utajiri ya pekee ya mfalme utaweza kuadamana pamoja na wao hakuna kitu chochote ambao bwana yao na baba yao mfalme alileta mfalme kitakosa kwa hii jamii utapeana mali utapeana mfalme vya kula utapeana mfalme vya kale ya kulipa hata shule ni mfalme utapeana amani bwana eh hakuna siku lizi atasimama akose kidushema kwa sababu utakuwa mshugaji wake na wapunika leo na kubusa pekee na amani ya pekee bariki marafiki bariki watu wamekuja kwa sema ni asante kwa sababu mmetenda kwa sema ni asante kwa sababu nawapanguza machozi kwa sema ni asante kwa sababu naponya mioyo yao kwa sema ni asante kwa sababu tawalinda kwa sema ni asante kwa sababu tawakuwa na hatari zote kwa sema ni asante uainue na uabariki na uatende mema na ni katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu tumeomba na tumeamini amen 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 bwana awe mchungaji wema bwana anayepatiana amani apatiane amani katika maisha yetu in jesus name mungu atende mema amen 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 Wema la vopadi
Asante kwa kamati yote, asante kwa kila mmoja wetu, asante kwa kazi ambayo umefanya, ambayo umeshikilia familia hii. God bless you very much na Mungu awatendee mema. Sasa nataka Bishop Nganga apatiane mwongozo, alafu nataka wachungaji wa hapa Naivasha, wachungaji wote wa Pepa wale wako hapa, wajiunge hapa, wao ndio watabeba hili jeneza kwa hatua ama ama ndio watabeba kwa hatua mpaka pale nitawambia kutoka hapo maofisi yanao watabeba mpaka wafikishe kule uh, kaburini kwa hivyo wachungaji nataka wachungaji wajipange hapa uh, na itakuwa ni vizuri tunaenda to celebrate the life of a great hero the life of a great hero kinga kuja na tarumbeta yako hapo na wewe uweke ile 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 keyboard alafu tushangilie bwana kwa sababu huyu ni shujaa ambaye amelala. Hapo hapo mmoja alikuwa na, na, na ile ile trumpet ama mnaweza kuifanyia hapo kwa sababu ya microphone alafu tutashangilia tuta Saba, sawa, sawa. Ini huu ni shuja. Ini hata nye musumaka kama maskari. Huu ni shuja. Eh, sawa.
Kwa hivyo kwa niaba wote ambao wame, wamekuwa hapa tunasema ni asante sana kwa kwa niaba ya kwa kanisa la Pepa kwa niaba ya vikundi vya wachungaji viongozi wote ambao wamefika hapa na kwa niaba ya familia kwa sababu ya muda tunasema asante wote ambao wamefika Mungu awabariki sana wale ambao wametoa mali zao wameombea jamii hii wameenda safari hii na familia hii Mungu awabariki sana 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 Mungu awabariki pokeeni shukrani zetu asante na kwa ya kwamba tubarikishe kile ambacho watu wataenda kukula pale na nitasikia ikiwa vizuri kama uh, uh, overseer Paris atakuja bariki chakula hicho tumekuwa na yeye pale abariki chakula hiki na itakuwa ni vizuri karibu Bono bwana ishi kempono ishi kempono bwana ishi kempono ishi kempono bwana ishi kempono ishi kempono bwana ishi kempono tusome maandiko tunataka tusome maandiko kutoka wakurindo wa kwanza 15 hamsini paka hamsini na nane ndugu zangu nisemayo ni haya ya kuwa nyama na damu hasiwezi kulidhi ufalme wa Mungu wala uharibifu kulidhi kutoharibika angalieni na wabia ninyi si hatutarara zote lakini zote tutabadilika kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapada ya mwisho maana parapada italia na wapo watafufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika maana shati huu uharibikao ufae kutoharibika 
nao huu wakufa ufae kutokufa basi huu uharibikao utakapofaa kutoharibika na huu wakufa utakapofaa kutokufa hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa mauti imemezwa kwa kushidwa kuu wapi ewe mauti kushida kwako huu wapi ewe mauti uchungu wako uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni torati lakini Mungu na washukuriwe atupae kushida kwa Bwana wetu Yesu Kristo basi ndugu zangu wapendwa muimarike muzipigisike mkasidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio mbure katika Bwana baba wa mbinguni tunakushukuru tunapoendelea na ibada hii wacha kila mtu akawe na nguvu katika jina la Yesu amen amen kweli unaweza tuemshwa sasa tunapopewa wimbo tunapopewa wimbo jeneza tunaweza tuemshwa
hivi pahali pote huko hebu rudi hatua moja nyuma kuanzia kule rudi hatua moja nyuma kila mmoja arudi hatua moja nyuma kila mmoja arudi hatua moja nyuma ili tuwe na mpangilio mzuri isipokuwa ni familia rudi hatua moja nyuma hatua moja nyuma hivi itatusaidia sana nataka uh, uh, office ya tu asome andiko alafu tutaendelea tafadhali zaburi mm-hmm. Tatu, shiri, nane, inasema, utaniongoza kwa shauri lako utaniongoza kwa shauri lako na baadaye utanikaribisha kwa utukufu ni nani nilie naye binguni wala duniani sina cha kupendeza ila wewe mwili wangu na moyo wangu hupunguka bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu milele amen vile utafanya sasa maaskofu naomba tupatiwe mchanga alafu wao wasonge hatua moja mbele wakishaweka wanarudi wana hatu nyuma si sawa mm. si itakuwa vizuri mm. wale watakuwa wa mwisho hapa ni maofasias ni maofasias wao ndio watakuwa wa mwisho hapa na watahakikisha kila kitu maofasias kimeenda vizuri wamemaliza si sawa e, watahakikisha hivyo alafu tutapatia jamii nafasi nafasi yao maskofu kwa ni mchanga tafadhali ya maskofu Kwa vile imempendeza ime Mwenyezi Mungu kumpokea kwake roho yake ndugu yetu ofasia Riuki Waweka mwili wake kwa ardhini mchanga urudi mchangani mavumbi yarudi mavumbini ngoja siku ya ufufuo wakati watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu watoke uh, kusimama mbele yake waikabidhi roho yake kwa Mungu aliyeipeana. Amen. Amen. Mabishop rudini nyuma. Mabishop rudini nyuma sasa. Tupatie jamii kwa sababu iko hapa karibu. Tupatie jamii kwa sababu iko hapa karibu. Wasaidieni jamii. Tupatie jamii nafasi, jamii nafasi ili irusha mchanga, ikisharusha mchanga wachungaji wanarua au wengine wanarusha mchanga. Jamii. Jamii hebu patie mke wake. Hata tiketi hapo tu. Aya, jamii 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 wale wako wa karibu jamii wasongeshwe alafu mshike tu kwanza mshike tu hivyo jamii jamii wapatie nafasi tafadhali wapatie nafasi patie patie hapo hapo nyuma yako na jamii jamii ile ya karibu sana wapatie jamii pamoja na hata mchungaji msimamizi uh, wao e, wapatie tu mchanga watua hapo tu jamii kama mko tayari jamii kama mko tayari tu 